అంటే మహానుభావుడు ఓ చక్కని కథ చెప్పాడు ఒక వ్యక్తి గృహస్థుడు మూటలో పదహారు బంగారు నాణ్యాలను కట్టుకొని బుధం మీద వేసుకొని బయలుదేరాడు బ్రహ్మాండమైన అడవికి పోయాడు అడవి నుంచి వెళ్ళాలి బయట అడవికి పోగా ఒక ఆరుగురు దొంగలు పట్టుకున్నారు వాడిని అలానే దొంగలు వచ్చారు తప్పించుకోవాలి ఇవన్నీ తీసుకుంటాడు వీడు అని అమాంతం దూరంగా చూస్తే ఓ భావి కనబడింది సరే దూకుదాం అందులో అని పోయి దూకాడు అందులో నీళ్లు లేవు అయ్యో అన్ని కంపరు ముళ్ళు ఉన్నాయి అయ్యో కూర్చుంటే ఏమవుతుందో పట్టుకుంటే ఏమవుతుందో కుడితే ముళ్ళు కూర్చుకుంటాయి కదా అనుకుని ఏదైనా ఒడ్డుకుందేమో కొమ్మ పట్టుకుందాం అని చూస్తే తాడు కనబడింది దాన్ని పట్టుకున్నాడు పట్టుకున్నాక తాడు కాదు పాము అయ్య బాబోయ్ ఇప్పుడే చేయాలి సరే అటు తిరిగి చిన్నగా ఎక్కి ఈ పక్క నుంచి పాక్కుంటూ పోదాం అని చూశాడు అక్కడ పెద్ద పెద్ద కనబడింది నోరు తెచ్చుకొని గోవాండ్రు అంటున్నాడు ఇటు పక్కకు చూశాడు ఓ పెద్ద భల్లూకం వచ్చేసింది ఆ పక్క చూశాడు దొంగలు రెడీ ఉన్నారు వస్తే మేము ఇటు వస్తే వాము అటు వస్తే పులి ఇటు వస్తే పెద్ద పులి అటు వస్తే సింహం ఇటు వస్తే భల్లూకము కింది చూస్తే ముళ్ళు పైన చూస్తే పాములు ఏం చేయాలి అయ్యో నన్ను ఎవరైనా కాపాడండి ఎవరైనా కాపాడండి ఎవరైనా కాపాడండి అక్కడే కళ్ళు మూసుకొని పెద్దగా అరిచాడు దారిలో పోతున్నటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఈ వార్త విన్నాడు పిచ్చివాడా బావిలో దూకే ముందు చుట్టూ ఏమున్నాయి చూసుకొని దూకాడరా అసలు నీళ్లు ఉన్నాయా లేదో చూడకుండా దూకితే ఏమవుతుందిరా దొంగలు వస్తే ఏం చేస్తారు వాడు నిన్ను డబ్బులు గుంచుకొని పోతా డబ్బులు వాడికి ఇయ్యి అయిపోయాయి నిన్ను వాళ్ళు నీళ్ళు ఏమంటారు వాళ్ళు ధనం ఇచ్చే చేయి అయిపోయాయి దాణచుకుంటానని ఇంత అవస్థ పడి నీ శరీరం పాడు మనస్సు పాడు బుద్ధి పాడు కథకు డబ్బు కూడా లేదు ఉందా మూట అయ్యో లేదండి అక్కడే పోయింది ఎక్కడే పడిందో డబ్బు పోయింది మూట పోయింది శరీరం పోయింది బాధ ఎంత పిచ్చోడ వారు నువ్వు సరే పడు నేను తాడిస్తున్నాను ఓ తాడేశాడు వాడు పట్టుకొని పైకి లాగాడు అమ్మ సమయానికి నాకు దేవుళ్ళాగా దొరికావయ్యా మహానుభావా సరే రే పైకి వచ్చేవాళ్ళు ఇక జాగ్రత్తగా పో అంటే ఇంకా జాగ్రత్త ఎందుకండి ఏమైందిరా డబ్బులు పోయినాయి ఇంక జాగ్రత్త ఎందుకు అంటే ఇక్కడే ఉంటావురా కాదండి పో మై పో అయ్యో ఇవన్నీ ఏమిరా ఏం పులి లేదు ఏం లేవు కదరా అయ్యో ఇప్పుడు దాకా పులి ఉండే కదండి నా మీరు వస్తే పోయినట్టుందండి నా చేతిలో కట్టే ఉంది ఒక ఎదురో తాడు ఉంది అడవికి వచ్చేటప్పుడు ఒక తాడు కట్టి తీసుకొని రా దొంగలు వస్తే కట్టితో కొట్టు బావులు వస్తే తాడేసుకొని దూకు దిగు సుమ్మందులో పడితే తాడు కట్టి పైకి లాగు ఒక తాడు ఉండాలి ఓ కట్టే ఉండాలి సమయానికి ఓ చిన్న దీపం ఉండాలి అది చీకటి బావో అది పామో కట్టో కొమ్మో చదవకుంటే నీకు కట్టే మిత్రా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు అయ్యా కాస్త వెంట ఉండి తీసుకొని పోతారా ఏంటి పైకి తెచ్చినందుకు నాకు ఈ శిక్ష ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఇంకా లోకంలో నేను చేయాలి నా పని చాలా ఉంది చిన్నగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకొని పో అయ్యా పోతాను కానీ ఇంతగా డబ్బు ఏది మళ్ళీ డబ్బు ఎందుకు తగ్గా అది ఉంటే దొంగలు వచ్చారు కదరా కాదండి అది వాళ్లకు దొరకలేదు నాకు దొరకదు ఎవరికి దొరకదు కావాలనుకున్నా డబ్బు దొరుకుతుందా సరే పోతే పోయింది అని మరి కాస్త ముందు జరిగిపోయారు పోతే ఏ దొంగలు మీ వెంట పడ్డారో వాళ్ళు వచ్చారు మళ్ళీ అంతే ధైర్యం ఉన్నాడు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం భయం ఉంటారు ఇంకేం చేస్తారు వాళ్లే వచ్చి అరే నువ్వే కదరా డబ్బులు తీసుకొని పోయిందప్పుడు అయ్యా అవునండి డబ్బులు ఏమయ్యారా అయ్యా బావిలో పడ్డే దొరకలేదు ఆకలైతుందా అయ్యో అవుతుంది కదా జ్ఞానం పెడతాను మన ఆయన ఎంత మంచి చూడదా డబ్బులు కావాలా నాకు ఇస్తాను పాటు మీరు దొంగలు కదా డబ్బులు ఇస్తారు ఉంటే తీసుకుంటాం రా లేకుంటే ఇస్తాం ఓహో ఈ దొంగలు మంచిసం బాగున్నారు నాయన అయితే అలాగే ఇవ్వు కానీ ఒకటి షర్తు నేను మీకు ఎంత ఇచ్చానో నువ్వు తర్వాత మళ్ళీ వడ్డీ దొరకడం అప్పు తీర్చాలి ఒప్పుకుంటావా మేము మేము వెంటనే ఉంటాం అడ్రస్ నాకు తెలుసు ఎక్కడ ఉంటారు మీరు ఐదో పదో డబ్బులు ఇచ్చేసి చక్కగా అన్నం పెట్టి మంచి బట్టలు ఇచ్చి పోరా అన్నారు వాడు ఊళ్ళోకి పోయినప్పటి నుంచి వాడి మనసులో ఏముంటుంది నేను అక్కడ డబ్బు తీసుకున్నాను వడ్డీ కట్టాలి వాడు డబ్బు సంపా మా డబ్బు సంపాదించాలి 
మళ్ళీ వీడు ఎప్పుడు ఏం చేయాలి వీడు కొత్తకు స్థితి ఏమిటంటే శరీరం పాడైంది మనసు పాడైంది బుద్ధి పాడైంది పనిచేసే శక్తి లేదు వీడు దొంగతనం మొదలుపెట్టాడు మరి డబ్బులు కావాలి కదా ఒకసారి దొంగతనం చేస్తుంటే ఆ దొంగ కలపడ్డాడు అరే నువ్వు కూడా మాలో కలిసావు కదరా మనందరం ఒకటే నైపుడు పదాం పదా అన్నారు సిసిసి నేను దొంగనేమిటి నేను దొంగన కాదు ఇప్పుడు అయ్యావు కదరా కాదండి మీకు ఇవ్వాలని అదే మా అప్పు తీర్చాలని దొంగ అయ్యావు కదా దొంగ సొమ్ము తీసుకుంటే దొంగ అవుతావు కదా ఇప్పుడు అప్పు సొమ్ము ఎందుకు అడిగావురా డబ్బు లేక ఏమవుతుందిరా ఇదేమనండి నాకు ఆయన మంచి ఉన్నాడు ఒక ఆయన దొరికి నన్ను కాపాడాడు ఇక్కడ ఆయన కనబడితే నేను మీ అప్పు తీరుస్తానండి ఎవర్రా నన్ను ఒక ఆయన బావిలో బయటికి తీశాడు ఆయన దగ్గరికి పోతానంటే ఖాళీ అది ఇలాగొడతాం నువ్వు మాతోటే ఉండు సరే అలాగే ఉంటానండి బట్టి ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవాలి కదా తరువాత కొంతకాలానికి వీడు దొంగలతోనే ఉన్నాడు కానీ ఆయన కలిస్తే బాగుండు ఆయన కనబడితే బాగుండు ఆయన కనబడితే బాగుండు నిరంతరం ఆయన్నే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు కొంతకాలం అయిన సమయానికి వాడు దారిలో వచ్చాడు అయ్యా స్వామి మహానుభావ వచ్చారండి దాన్ని బాధపడుతున్నాను నేను కూడా దొంగని అయ్యాను వాళ్ళు అప్పు తీర్చాలి నేను సార్ నా దగ్గర ఉంటావా అయ్యా ఉంటా అరే ఎవడరా అక్కడ రండి రా అమ్మ వీడు వచ్చాడురా మనల్ని చంపుతాడు రా వీడు పారిపోయా అదే మీరు డబ్బులు తీసుకోండి రా నాకు డబ్బులు వద్దు మీరు వద్దు మీరు పోండి ఆయన తీసుకొని పోండి మీ మనిషి కదరా కాదు కాదు ఇప్పుడు మీ మనిషి తీసుకోపోండి వెళ్ళి వదిలిపెట్టారు ఈయన వెంట వెళ్ళారు ఆయన వెంట వెళితే ఏ దొంగలు లేరు ఏ బావి లేదు ఏ మృగాలు లేవు ఏ డబ్బులు పని లేదు హాయిగా ఉన్నాడు అలాంటి వాడిని పట్టుకుంటేనే నేను బాగుంటాను డబ్బులు దాచుకుంటే ఇలాగే ఉంటాను అర్థమైంది అక్కడ కాలేదు మనకది మన దగ్గర పది బంగారు అన్నారు ఉంటాయి కదా ఉండవా ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కనుమేంద్రియాలు వీటిని గట్టిగా దాచుకుని మెడ కట్టుకొని బయలుదేరుతాం అడవికి ఏమడివి సంసారం అయ్యే అడవి అక్కడికి ఆరుగురు దొంగలు వస్తారు కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మత్సరములు దాన్ని చూచి పెద్ద భాయిలో పడతాం అంటే ఓ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాం అమ్మాయి కాకుండా అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాం ఎట్టైతేనే అవదం కాదు సంసార ఘోర గహనే చెరతో మురారే మారోగ్ర భీకర మృగ ప్రవరాద్రి తస్య శంకరాచార్య వాళ్ళండి సంసార సాగర విశాల కరాళ కామ నక్ర గ్రహ గ్రసన నిగ్రహ విగ్రహ శాంతాడు సంసారం అయినప్పుడు మహాసముద్రం అందులో కోరిక అనేటువంటి పెద్ద పెద్ద ముసళ్ళు అందుకే అబ్బాయికి భార్య ముసలి అమ్మాయికి భర్త ముసలి అంటే దాంపత్యం అంటే బాగుండదేమో కానీ న్యాయంగా అదేగా జరుగుతున్నది ఆ బావిలో పడ్డాం ఆ బావిలో పడితే పొరపాటు పట్టుకుందామంటే పాం కనబడింది అదేమిటి కోరిక అనుభవించాలని కోరిక ఉంటుంది కదా ఈ పక్క పోతే పెద్ద బుద్ధి వచ్చింది వాడే పుత్రుడు ఈ పక్క వచ్చాం గుడ్డేలు వచ్చింది బావమరుదుడు ఆ పక్క పోయాం మళ్ళీ ఆరు దొంగలే వచ్చింది అవే క్రోధ లోభ మోహాలు కింద చూసాం అన్ని ముళ్ళే ఉన్నాయి డబ్బు సంపాదించాలి వ్యాధులు రోగాలు ఆశలు కదా అప్పుడు స్వామి వచ్చారు గురువు గారు వచ్చారు వచ్చి జ్ఞానం అనేటువంటి తాడును వేశారు దాన్ని పట్టుకొని బయటకు వచ్చారు ఆయన రాగానే దొంగలు పోయారు పెద్ద బుళ్ళు పోయాయి మృగాలు పోయాయి అంటే జ్ఞానం వస్తే భార్య పుత్రులు ఇలాంటి వారు ఎవరు అడ్డుకారు తరువాత దారికి వచ్చాడు కానీ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు గురువుగారు గురువుగారు పోగానే మళ్ళీ దొంగలు వచ్చారు మళ్ళీ కామకృతాలు వాళ్ళని చేశారు కోరికను మరి కాస్త పెంచారు వాళ్ళే అన్నం పెట్టారు భార్య ఏం చేస్తుంది నీకు అన్ని నేను ఉన్నాను కదా నీకు ఎందుకు నీకు ఏం కావాలో చెప్పు ఏం కావాలో అది ఇస్తాను నేను అన్ని ఇస్తున్నాను నీకు ఎందుకు ఆ బయటికి పోతావు అన్నీ ఉన్నాయి కదా భార్య ఎంత మంచిదో అన్ని బాగా ఇస్తుంది అందులో స్వామి మీరు నాకు భర్తనండి బంగారు కొండ ఎంత మంచి వారు మీరు నువ్వు వదిలిపెడతానా ఇప్పుడే కాదు ఈ జన్మే వంద జన్మలు మీరే నాకు భర్తగా ఉండాలి అంటుంది భార్య భర్త అలాగే భర్త ఏమంటాడు నీవే రంభవు ఊర్వశివి మేనకవు తిరోత్తమవు ఈ జన్మే కాదు వే జన్మలు నువ్వే నాకు భార్యగా ఉండాలి అంటే అతనేమిటి ఈ బావి ఈ పెద్ద పుళ్ళు ఈ సింహాలు ఈ దొంగలు 
ఈ ఒక్క జన్మ కాదు యారి అంటే వంద జన్మ అంటే నిన్ను కదలని పోను నేను పోను నేను పోను అంటే బయటికి పోతావా నన్ను వదిలి పెట్టిపోతావా వంద జన్మలు అగ్రిమెంట్ కొద్ది కొద్దిగా అన్నం పెట్టి కొద్ది కొద్దిగా బట్టలు ఇచ్చి కొద్ది కొద్దిగా వాళ్ళే డబ్బులు ఇచ్చి వడ్డీ తీర్చుకోమన్నారు అంటే అందాన్ను యవనాన్ను ఆశను కోరికను కొద్ది కొద్దిగా ఇచ్చి మోహాన్ని పెంచి వడ్డీ తీర్చుకో అంటే పిల్లలు కావాలి వాళ్ళను పెంచాలి వాళ్ళ పిల్లలు మన్మలను పెంచాలి వాళ్ళ పిల్లలు పెంచాలి దానికి ఇల్లు కట్టుకోవాలి దగ్గర దొంగతనం చేయాలి అప్పుడు వాడు దీనికి విసిగి వేశారు నా వల్ల కాదు బాబోయ్ అయ్యా ఆచార్య గారు ఎక్కడున్నారండి ఉదయ దయ దయ చూడండి అని ప్రార్థిస్తే మళ్ళీ గురువుగారు వస్తారు గురువుగారు వచ్చి భగవత్తత్వాన్ని ఈ మహానుభావులు గురువుగారు బోధిస్తే ఆ పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని విన్నటువంటి వాడు అడవీ లేదు ధనము లేదు దొంగలు లేరు మృగాలు లేవు పరమ ఆనందంగా ఈ మహానుభావుడు ఉంటాడు దీన్ని మనం ఏమంటాం భవాటవి వర్ణనము అంటాం చాలా చమత్కారంగా చెప్తాం దీన్ని భవాటవి సంసారం అనేది అరణ్యము మనం ఒక్కసారి మన సంసారాన్ని ఇలా చూసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా ఏ కోరికలు ఉండవు దీనికి అర్థం సంసారాన్ని వదిలిపెట్టమని కాదు ఇవేవి మనను తరింపజేసేవి కావు నిండా ముంచేవి తప్ప పైకి తేల్చేవి కాదు మనం వాటికి మునుగొద్దు వాటిని ముంచొద్దు తాను మనము కలిసి ఆయనను ప్రార్థించాలి భార్యాభర్తను కలిసి పరమాత్మను సేవిస్తే పుత్రులతో ఆత్మను సేవిస్తే ఇంటితో పరమాత్మను సేవిస్తే గురువుగారిని సేవిస్తే ఇదే సంసారం ఉత్తారకమవుతుంది దీన్నే కోరుకుంటే మనను మోహకమవుతుంది ఈ తత్వాన్ని మనకు మహానుభావుడు చెప్పాడు దానితోటి మనకిప్పుడు భరతుని కథ చెప్పుకున్నాం అంటే ఎక్కడి నుంచి ప్రియవ్రతుడు అతని కుమారుడు ఆగ్నేత్రుడు అతని కుమారుడు నాభి అతని కుమారుడు ఋషభుడు అతని కుమారుడు భరతుడు ఇప్పుడు భరతుని యొక్క కుమారుడు సుమతి ఇలా మళ్ళీ వారి వారి వంశాలు తీసుకొని వస్తారు ఈ వంశవృక్ష అని చెప్పిన తర్వాత అయ్యా మీరు అప్పుడు ఎప్పుడో ఓ మాట చెప్పారు ప్రియవ్రతుడు తన రథచక్రాలతోటి సప్త ద్వీపాలను చేశాడు ఏడుగురికి ఏడు ఇచ్చాడు చెప్పారు కదా అలాగే ఆగ్నిధుడు తన తొమ్మిది మంది కుమారులకు నవ ఖండాలు ఇచ్చారు అని చెప్పారు ఇలా సప్త ద్వీపములు నవ ఖండములు మరి వాటి యొక్క వైశాల్యం ఎలా ఉంటుంది జంబూద్వీపము ప్రక్షద్వీపము కుశద్వీపము కాశద్వీపము చెప్పుకుంటాం చాలుమల ద్వీపము చెప్పుకుంటాం కదా ఇవి ఎలా వచ్చాయి అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చెట్లను బట్టి వచ్చాయి జంబు అంటే అల్లనేరేడు అల్లనేరుడు చెట్టును జంబు అంటారు ఆ చెట్టు ఒక లక్ష యువజనాల విస్తీర్ణమైనటువంటి జంబు ద్వీపంలో పదివేల యువజనాల విస్తీర్ణం ఉండేది జంబు వృక్షం దానికి ఒక్కొక్క శాఖ ఒక్కొక్క వేయి యువజనాల విస్తీర్ణం దానికి ఉండేటువంటి ఒక్కొక్క పండు ఒక్కొక్క ఏనుగంతా ఉంటుంది ఆ పండు కింద పడి భూమి కింద పడి రసమంతా కారిపోయింది ఆ రసమంతా కారిపోయి ఆ రసమే ఒక నది అయింది దాన్నే జంబూ నది అని ఆ నది కింద ఉన్నటువంటి విసుక అడుగులో గరిగా మారి జాంబూ నదం అయింది అంటే తెలుసు కదా జాంబూ నదం అంటే బంగారం బంగారు గందులు అన్నమాట హైమము జాంబూ నదం చెప్పుకుంటాం కదా హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ఉన్న బంగారు గందుల్లో వచ్చిన బంగారాన్ని హైమం అంటాం జంబూ ద్వీపంలోని జంబూ నది ప్రాంత దాన్ని జాంబూ నదం అంటాం తర్వాత కార్షా పణం ఇలా సాధనాయి ఇలా ఇక్కడ మనకు ఒక సప్త కుల పర్వతాలు ఉంటాయి మళ్ళీ ఒక్కొక్క పర్వతానికి పదకొండు పదకొండు ఊపర్వతాలు ఉంటాయి అలాగే ఒక్కొక్క పర్వత ప్రాంతంలో పదహారు పదహారు నదులు ఉంటాయి ఒక్కొక్క నదికి మళ్ళీ ఎనిమిది ఉపనదులు ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఉపనదికి తొమ్మిది సరస్సులు ఉంటాయి 
ఒక్కొక్క సరస్సుకు పన్నెండు కాలువలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క కాలువకు తొంభై రెండో తములు ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం టోటల్ లెక్క చేసి పెడితే వెయ్యి నూట ఎనిమిది అవుతాయి ఇది అష్టోత్తరం శతోత్తరం సహస్రం అంటే ఏమిటంటే వెయ్యి అనేటువంటిది సహస్రం అనేటువంటిది మన శిరస్సు ఉండేటువంటి సహస్రారానికి గుర్తు ఇక్కడ ఏముంటుంది చక్రం సహస్రార చక్రం నూరు అనేటువంటిది ఆజ్ఞా చక్రానికి గుర్తు ఎనిమిది అనేటువంటిది చెప్పుకున్నా మనం మణిపూరము చెప్పుకున్నాం కదా మనకు మూలాధారము స్వాధిష్టానము మణిపూరము అనాహతము అంటాం అనాహతం అనేటువంటిది ఎనిమిదికి గుర్తు అనాహతము ఆజ్ఞాచక్రము సహస్రారము ఈ మొత్తం శరీరమే ఇదే ఒక ద్వీపం ద్వీపం అంటే ద్వాభ్యాం పాతిది ద్వీపం రెండు రెండుతో బతికేది అని అర్థమైందా మనందరం రెండుతోటే కదా ఆకలి తప్పి అన్నము నీళ్ళు ఇక మూడోది ఏముంది పోని ఇంకా సముదరి పోదామంటే ఏమంటాం జన్మ మరణం పోని ఇంకాస్త ముందుకు పోదామా జరా రోగం మనకుండే వేయలేదు నాకొక్క ముసరితనం వద్దు అని అడిగాడు ఒక మహాను బ్రహ్మను తదాస్తు అని నాకు కూడా చేశాడు వాళ్ళకి వార్త ఎక్కేం లేదు అబ్బా ఎంత అదృష్టం ఉంటుంది అనుకున్నాడు తెల్లారు రోగం వచ్చింది ఎవరైనా ఉంది ఎంత రోగమే కాలు కదలదు చేయి కదలదు కళ్ళు కదలదు కనపడదు వినపడదు అయ్యో బ్రహ్మగారు ఏం చేశారు నువ్వు అడిగా పదరా అడిగా వద్దలేదు ఇది వద్దనలే కదా ఇచ్చాను అయ్యో అది ఇది కూడా వద్దండి అది కూడా ఇవ్వను చచ్చాడు అయ్యో మరణం అండి మరణం వద్దండి సరే మంచిది పుట్టాడు మరి బాధ పుట్టుక లేకుంటే మరణం ఉండదు పుట్టుక ఉంటే మరణం ఉంటుంది పుట్టుక మరణం ఉంటే శరీరం ఉంది శరీరం ఉంటే రోగాలు ఉంటాయి రోగాలు ఉంటే జ్వర ఉంటుంది ఏది పోతుంది ఇవన్నీ ద్వీపాలే ఇందులో ఉండేదంతా బాగా ఏం బంగారం బంగారం అంటే అర్థం ఏమిటి వ్యామోహం ఆశ బంగారాన్ని కోరమలో ఉంటాడా అందరు బంగారం కావాలి కదా తొంభై తొమ్మిది ఆ ముసలి తాతకు కూడా బంగారం కావాలి బంగారం ఏంటి అమ్మాయి వద్దా తాతగారు పెళ్లి చేసుకుంటారా అంటే నాకెవరు ఇస్తారండి అంటాడు పెళ్లి నాకెందుకు అనడు ఎవరు ఇస్తారు ఎవరైనా ఇస్తే చేసుకుంటాడు ఇది బంగారం ఇది జంబూ ద్వీపానికి అర్థం ఇదే రీతిలో ప్రక్ష ద్వీపం ప్రక్ష అంటే జువ్వి జువ్వి చెట్టు జువ్వి చెట్టు ప్రధానంగా ఉండేటువంటి దాన్ని ప్రక్ష ద్వీపము అంటారు అలాగే శాలుమలి అంటే బూరుగు చెట్టును శాలుమలి అంటారు అలాగే కుశ కుశ అంటే దర్భ ఒక దర్భ కాండము పదివేల యోజనాల విస్తీర్ణం ఉంది దర్భ కాండం అక్కడ వచ్చేటువంటి ఆ వస్తానే కౌశేయము అంటాం పట్టు వస్తారంటే అవే అక్కడ విడిచేవి కౌశేయములు అంటాం కదా ఇలాగే మనకు సప్ సప్త ద్వీపాలను వర్ణిస్తారు సప్త ద్వీపాలలో ఒక్కొక్క ద్వీపంలో ఉండేటువంటి వర్షములు మనం చెప్పుకున్నాం రమ్యకము హిరణ్మయము కేతుమాలము భద్రాశ్రమము చెప్పుకోలేదా అలాగే ఒక్కొక్క మనకు ప్రధానమైనటువంటి అన్ని కాకుండా చెప్తున్నాం భారత వర్షంలో ప్రధానమైనటువంటి దైవం మనం పూజించవలసినటువంటి దైవము దైవం ఉందే దాన్ని మనం పూజ చెప్పుకున్నాం ఇందులో ఒక్కొక్కటి భస్రవ అనేటువంటి ధర్మసుతుడు పరిపాలించేటువంటి వర్షం భద్రాశ్వ వర్షం ఈ భద్రాశ్వ వర్షములో వాసుదేవుడు స్వామి హయగ్రీవ రూపంలో ఉంటాడు భద్రాశ్వ వర్షములో హయగ్రీవ రూపంలో ఉంటాడు ఆ పరమాత్మను ఈ భద్రశ్రవుడు ఆరాధిస్తూ ఉంటాడు అతని యొక్క మంత్రము ఓం నమో భగవతే ధర్మాయ ఆత్మ విశోధనాయ నమ ఇది హయగ్రీవ స్వామి యొక్క మంత్రము ఈ మంత్రాన్ని అనుష్ఠానం చేస్తూ ఉంటాడు తరువాతది హరివర్షము అంటాం హరివర్షంలో నరసింహ రూపంలో ఉంటాడు ఆ మహానుభావుని యొక్క మంత్రము ఓం నమో భగవతే శ్రీ నరసింహాయ సమస్త తేజస్ తేజసే ఆవిరావిర్భవ వజ్రనక వజ్రదముష్ట కర్మాశయాన్ రంధయ రంధయ తమోగ్రస గ్రస ఓం స్వాహ అనేటువంటిది దీన్ని మనం 
నారసింహ మంత్రము అంట కేతుమాల మంత్రంలో మన్మథ రూపంలో ఉంటాడు ఈ మహానుభావుని యొక్క మన్మథ మంత్రము ఓం సహసే ఓజసే బలాయ కాంతాయ కామాయ నమస్తే ఉభయత్ర భూయాత్ ఇది కేతుమాల మంత్రంలో మనం దీన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటాం రమ్యకంలో ఉండేటువంటి మహానుభావుడు మత్స్యావతారము ఓం నమో భగవతే ముఖ్యతమాయ నమస్తత్వాయ ప్రాణాయ ఓజసే సహసే బలాయ స్వాహ ఇది మత్స్యావతంత్రము అలాగే హిరణ్మయ వర్షంలో సాక్షాత్తు కూర్మ రూపంలో పరమాత్మ ఉంటాడు ఒక్కొక్క వర్షంలో ఒక్కొక్క రూపంలో పరమాత్మ ఉంటాడు ఓ నమో భగవతి అకూపాదాయ సర్వసత్వ గుణాయ నమో వర్మణే నమో నమో అవస్థానాయ నమస్తే ఉత్తరకులలో ఉండేటువంటి మహానుభావుడు వరాహస్వామి అలాగే బా ఓ నమో భగవతి మంతత్వ అభిలింగాయ కర్మ శుక్రాయ త్రియుగాయ నమ అని ఆ స్వామిని మనం ప్రార్థన చేస్తాం దీని తర్వాత కింపురుష వర్షంలో ఉండేటువంటి మహానుభావుడు రామచంద్రుడు ఓం నమో భగవతే ఉత్తమ శ్లోకాయ నమ ఆర్య లక్షణ శీలవ్రతాయ మహాపురుషాయ మహారాజాయ నమ అనేటువంటిది రామచంద్రుని యొక్క మంత్రము దాని తర్వాత ఇక భారత వర్షంలో ఉండేటువంటి స్వామి నరనారాయణులు భారత వర్షాది దేవత ఎవరంటే నరనారాయణుడు నరనారాయణులను సేవిస్తేనే మనం అందరం భారతీయులు అనిపించుకుంటాం అనమాట భారతంలో మేము ఉన్నాము అంటే ఓం నమో భగవతే ఉపశమ శీలాయ ఉపరత అనాత్మ్యాయ నమో అకించన విత్తాయ రుషభాయ నరనారాయణాయ పరమహంసే పరమగురవే ఆత్మారామాధిపతయే నమ ఇది మనకు భారత వర్షంలోని మంత్రము ఇలా మనకు నవ ఖండములు నవ వర్షములు అలాగే సప్త ద్వీపములు వాటిలోని అధిదేవతలు ఈ భాగాన్ని చెప్పి అక్కడి నుంచి మరి కాస్త ముందరిపోయి ఇంతవరకు మీకు మేము భూమండలాన్ని చెప్పాము ఇప్పుడు ఆకాశ మండలాన్ని చెప్తాము అంటే మనకి ఈ ఆకాశ మండలంలో సూర్య భగవానుడు సూర్య మండలము దాని తర్వాత చంద్రమండలము అలాగే కుజ మండలము బుధ మండలము బృహస్పతి మండలము శుక్రమండలము శనైశ్చర మండలము దాని తర్వాత సప్తరిషి మండలము కంటే ముందు నక్షత్ర మండలము దాని తర్వాత జ్యోతిర్ మండలము దాని తర్వాత పరిషి మండలము దాని తర్వాత ధ్రువ మండలము ఇందులో సూర్య భగవానుడు మనకు కావాల్సినటువంటి అన్ని రకముల సౌకర్యములు ఇచ్చే మహానుభావుడు సూర్యుడు అతనే నీరు తీసుకుంటాడు నీరు ఇస్తాడు కదా ఏం చెప్తాం అగ్నవు ప్రాస్తాహుతి సమ్యకు ఆదిత్యం ఉపతిష్టతే ఆదిత్యాధ్యాయతే వృష్టి వృష్టి అన్నం తత ప్రజాహని శాస్త్రం హోమం చేస్తే ఈ ఆహుతి అకుతుంది సూర్య భగవానుడి అతను సముద్ర జలాన్ని తీసుకుని వచ్చి వర్షం కురిపిస్తాడు ఈ వర్షం వల్ల పంట పండుతుంది పంట వల్ల అన్నం వస్తుంది అన్నం వల్ల సంతానం కలుగుతుంది మళ్ళీ సంతానం హోమం చేస్తుంది మళ్ళీ అక్కడికి పోతుంది సర్కిల్ సైకిల్ అంతే ఇక్కడ హోమం చేశాం అక్కడికి పోయింది వర్షం కురిసింది పంట పండింది అన్నం తిన్నాం మళ్ళీ పుట్టారు మళ్ళీ హోమం చేశారు మళ్ళీ పోయింది మళ్ళీ వర్షించింది ఇలా సకల ప్రపంచ చక్రం ఈ సంసార చక్రం సాగించేటువంటి వాడు సూర్య భగవానుడు మనకు తేజస్సు కానీ ఆరోగ్యము కానీ బలము కానీ ఉత్సాహం కానీ ఇవన్నీ రావాల్సింది సూర్య భగవానుడి వల్లే ఇందులో చెప్పలేదు కానీ ఒక పురాణం ఉంది భవిష్య పురాణం అది ఆ భవిష్య పురాణంలో సూర్య భగవాన్ వైభవము నూట ఎనభై ఏడు అధ్యాయాల్లో చెప్పారు అంటే ఇంచుమించు ఒక పన్నెండు వేల శ్లోకాలు ఉన్నాయి కేవలం సూర్యుడే ఇంకో ఇంకో మాట ముసలి ఏం లేదు ఎనిమిది వందల తొంభై నాలుగు వ్రతాలు ఉన్నాయి సూర్య భగవాన్ని చేయవలసినవి ఈ ఎనిమిది తొంభై నాలుగు వ్రతాలలో పదకొండు వందల ఎనభై ఐదు మంత్రాలు ఉన్నాయి దాన్ని మనం చూస్తే అసలు మన ప్రపంచం ఇంకో అంత పని లేదు ఆ ఒక్క సూర్య భగవాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటే అన్ని నెరవేరుతాయి ఇలా మనకు సూర్య వైభవాన్ని ఇక చంద్రుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు ఏం చేస్తాడు 
వెన్నెల ఇస్తాడు అమృతం ఇస్తాడు మంచు ఇస్తాడు హవ్యం ఇస్తాడు కవ్యం ఇస్తాడు మంచుతోటి వృక్షములను పెన్నెలతోటి తీగెలను అమృతంతో దేవతలను అన్నంతో మానవులను కవ్యంతో పితృదేవతలను ఐదుగురిని ఆయనే పోషిస్తాడు అయితే ఆయన మాత్రమే కాదు సూర్య భగవానుడితో కలిసి పోషిస్తాడు సూర్యుడు చంద్రుడు ఏమిటి చంద్రునికి వెలుతురు లేదు ఎవరిది వెళ్తురు సూర్య భగవాన్ని వెళ్తురే ప్రతిఫలించి మన దగ్గరికి వస్తుంది సూర్య కిరణంలో తానుండి ఆ కిరణాన్ని ఏమంటాం శీతలీకరణం చల్లగా చేసి మనకు అందిస్తాడు ఈ మహానుభావుడు అమా అనే కిరణంలో ఉంటే ఆ రోజు అమావాస్య అంటాం అమాయం వసతి అమా అనే దాంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అమావాస్య అంటాం అంటే అమావాస్య అంటే ఏమిటి సూర్యుడు చంద్రుడు దరిశ సూర్యందు సంగమ సూర్యుడు చంద్రుడు కలిసి ఉండటాన్ని అమావాస్య అంటాం మనకు ఈ చమత్కారాన్ని భారతం బాగా చెప్తుంది కథ అయితే కథ భారతంలో లేదు పద్మపురాణంలో ఉంది దుర్యోధనుడు యుద్ధానికి సిద్ధమై ఇక యుద్ధానికి మంచి ముహూర్తం కావాలని తన పురోహితుని పిలిచి మంచి ముహూర్తం పెట్టండి మేమే గెలవాలి అయ్యా మహారాజా అవశ్యం తప్పకుండా గెలుస్తారు చూశారు అమావాస్య చాలా బాగుందండి అమావాస్య యుద్ధం ప్రారంభిస్తే మీరు గెలుస్తారు ఇంకేం మొదలు పెడదాం ఎప్పుడు అమావాస్య ఎప్పుడు అంటే వాడు త్రయోదశి ఎప్పుడే ఎల్లుండి సిద్ధం చేసుకుందాం అన్నారు ఈ మాట ఆయన గూడచారి విన్నాడు తమరాజు గూడచారి వాడు పరిగెత్తుకోరు వెళ్ళి రాజగారు రాజగారు వాడు దుర్వేదనుడు ముహూర్తం పెట్టాడండి యుద్ధానికి పెట్టని అన్నారు పెట్టని కాదండి ఎల్లుండి అమావాస్య పెట్టాడు అమావాస్య నాడు యుద్ధం చే చేయని అన్నారు చేయని కాదండి అమావాస్య చేసి గెలుస్తారు గెలవని అన్నాడు వాడికి బాధలేదు వాడు మరి గెలవని అంటే యుద్ధం ఎందుకు కూర్చో రాదండి మనకెందుకు రాకపోయినా వాడు చూసుకుంటాడు కదా ఆయన ఉన్నాడు కదా నీకు ఎందుకు రా బాధ అంటే ఎవరు చూసుకుంటారు ఆయన ఉన్నాడు కదా ఇంతలో ఆయన వచ్చాడు ఏమిటి బాబా ఏమంటున్నావు అడిగా అంటున్నాడు ఏరా ఏమంటున్నావురా అయ్యా దుర్యోధనుడు యుద్ధాన్ని ముహూర్తం పెట్టాడండి అలాగా ఏం పెట్టాడురా అమ్మ మంచి ముహూర్తం రా అని అడిగింది నీ సర్టిఫికేట్ చెప్పింది అయ్యా బాబా ఏం భయపడకు అమావాస్య నాడు నువ్వు యుద్ధం ప్రారంభించు గెలుస్తావు అన్న నువ్వు ఇది మరీ బాగుందయ్యా వాడు బాగా పెట్టి నేను మొదలు పెట్టాను ఇద్దరు మొదలు పెడితే ఇద్దరు ఇద్దరు గెలుస్తారా నీకు ఏం చెప్పారు రా నువ్వు మొదలు పెట్టని చెప్పాను వాడు మొదలు చెప్పాను నేను ఇవ్వడమేంటి వాడు ముద్దు ముట్టు నుడు వాడు యుద్ధం చేయడా నీకు ఎందుకు కూడా నాకు ఉంది నన్ను మొదలు పెట్టరాదు అమావాస్య నాడు నువ్వు యుద్ధం ప్రారంభిస్తున్నావు నువ్వు గెలుస్తున్నావు సరేనా నేను నీ ఇష్టం అయ్యా కానీ సైన్యం సిద్ధంగా ఉంచు నేను శంఖంగానే రణపీడి మొగించు మంచి జాగ్రత్త ఆయా మంచిది అన్నారు ఎవరంత తెల్లారి చతుర్దశి అది వాడు త్రయోదశి తెల్లారి ఏంటి ఆ తర్వాత అమావాస్య కానీ పెద్ద రోజు పొద్దున్నే పక్కనే గంగ ఉంది స్నానం చేయడానికి అందరూ పోయారు ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు నకుడు ఋషుడు ఈయన కూడా పోయాడు కృష్ణుడు అందులో మునిగాడు స్నానం చేశాడు తీర్థం తీసుకున్నాడు అద్య అమావాస్యాయాం తర్పణ మహంకరిషి అన్నాడు వాడు చతుర్దశి అమావాస్య కాదు అమావాసారి నువ్వు అద్య అమావాస్య ఏమంటాడు ఏంటి అన్నవాడు ఎవడు కృష్ణుడు ఇంకోటని అంటే ఏదో తప్ప అనుకోవచ్చు వాడికి వచ్చింది డౌట్ సూర్యుడికి ఇంత విహారదారేప వాడు చూశాడు చంద్రుడు వాడుకు వచ్చాడు స్వామి సూర్య భగవాన్ రేపు కదా మనం కలిసేది మరి ఇవాళ్ళు అంటాడు ఏంటి ఇప్పుడు అడుగుదాందా ఇద్దరు కలిసి వచ్చేసాడు వచ్చి స్వామి ఏమిటి ఏమిటి అమావాస్య రేపండి రేపా నేను ఇవాళ్ళు అన్నానా అయ్యా అట్లా ఒక నిమిషం ఉండండి మాట చెప్తా అయ్యా మంచి తమరాజా రేపు రెండు పేరు మోగించు వాడికి ఏం అర్థం కాదు సరే ఎందుకు మోగించి శంఖం మూగారు ఇప్పుడు చెప్పినా ఆయన అయ్యా అమావాస్య రేపండి అమావాస్య అంటే ఏంటి అమావాస్య మీ ఇద్దరిని కలవటం అండి కలిసి వచ్చారు కదరా ఇద్దరు వేరుగా వచ్చారా మరి రేపు కలుస్తారా వాడు నెలకేనండి మరి రేపు ఏమవుతుందిరా పాడ్యం అండి అమావాస్య ఏనరా నీ వాడిని సరిపోయింది అనేది అంత వాడు అక్కడ ఉండబట్టి వాడు గెలిచారు లేకుంటే వాడు ఎప్పుడు గెలవాలండి అమావాస్య పూర్ణమయ్యేస్తాడు పునరవాస్ చేస్తాడు ఘోరంగా చేశాడు 
మొత్తం మరి వాడు ముహూర్తం వెలుగులేదు వాడు యుద్ధం పోయి పెట్టింది వీడు అంటే సూర్య చంద్రుల ప్రభావం అంతగా ఉంటుంది మన ప్రతి కార్యక్రమం మీద ఇదే రీతిలో మనము సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి అలాగే నవగ్రహములను ఒక్కొక్క వైభవాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ వస్తాం నక్షత్ర మండలాన్ని దాని తర్వాత శివసుమార చక్రము అంటాం అంటే ఈ మొత్తం నభో మండలము ముసలి ఉందే తలకాయ కడుపులోకి ముడుచుకొని పడుకున్న ముసలి ఆకారంలో ఉంటుంది ఇది అది మొత్తం ప్రపంచం అంతా మనం ఆ పైకి పోయి రాకెట్ నుంచి ఫోటో తీస్తే మనే చూసాం చూపెట్టారు మహానుభావులు జ్యోతిర్ మండలం అంతా కలిసి ఎలా ఉంటుందో జ్యోతిర్ మండలాన్ని చిత్రించే శాస్త్రజ్ఞుడు ఆ చిత్రం పక్కన పెట్టుకొని ఈ ఫోటో పక్కన పెట్టి రెండో తీరే ఉన్నాయి దర్శకంగా చూసాం ఇది శివసుమార చక్రం అంటారు ప్రపంచం అంతా అక్కడే ఉంటుంది ఆయన రెండు కళ్ళు రెండు భాగాలు ఆయన యొక్క శిరస్సు స్థానంలో ఉండేటువంటిది పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణ లదాటంలో ఉండేటువంటి వాడు శంకరుడు కంఠంలో ఉండేటువంటి వాడు బ్రహ్మ పొటతో ఉండేటువంటిది మేరు పర్వతం కిందికి వచ్చినటువంటిది హిమాలయ పర్వతం రెండు అంట ముందరి పాదాలు రెండు ముందరి పాదాలు సూర్యచంద్రులు రెండు వెనుక పాదాలు నక్షత్ర ఋషి మండలాలు మొత్తం అది మొత్తం ప్రపంచం బ్రహ్మాండం అంటాం కదా మొత్తం బ్రహ్మాండం శివసుమార రూపంలో ఉంటుంది అంటే ముసలి లాంటి న్యాయం ముసలి కాదు అది ముసలి ఆకారంలో ఉంటుంది తల ముడిచి పడుకున్న ముసలి ఆకారం ఉంటుంది ఆ శిరస్సుకు లడటానికి మధ్యభాగం ఉండేటువంటి దాన్ని ధ్రువ మండలం అంటాం ఇది చాలా విశాలంగా ఉంది న్యాయం మనం ఈ భాగాన్ని వర్ణించుకొని చెప్ప మన సమయం కాస్త లేదు కదా కేవలం ఉదాహరణ మాత్రం మాకు ఎల్లుండితో అయిపోవాలి కాబట్టి శివసుమార చక్రం అనేటువంటి పేరును మాత్రం మనస్సులో పెట్టుకొని ఈ నవగ్రహాలను పూర్తిగా వర్ణించుకొని అంటే భూమండలాన్ని చెప్పుకున్నాం అలాగే నభో మండలాన్ని చెప్పుకున్నాం ఆకాశ మండలాన్ని చెప్పుకున్నాం అచ్చరి మండలాన్ని చెప్పుకున్నాం గ్రహ మండలాన్ని చెప్పుకున్నాం దీని తరువాత ఒక పెద్ద లోకం ఉంది అందరము విని భయపడే లోకం దాన్ని ఏమంటారు నరకము అంటారు అది దాన్ని కూడా చెప్పుకోవాలి నరకాన్ని ఎందుకు చెప్పుకోవాలి మనందరం చాలా బుద్ధిమంతులం కాబట్టి చెప్పుకోవాలి అంతే కదా ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది మన పొద్దున చెప్పాను ఆపుకుందే నరకం అనేది ఊర్ధ్వలోకం కాదు అధోలోకం మన సినిమా వాళ్ళు ఎంత బుద్ధిమంతులు అంటే నరకం అంటే పైకి తీసుకుపోతారు మనందరం ఇక్కడికి పోవాలి వాడు పైకి పోతాడు అనమాట చూసిన వాడు కింది పోతాడు తీసిన వాడు పైకి పోతాడు అనమాట అర్థం అదే మరి ఇంకేం చేస్తాం అది భూమికి నీటికి మధ్యన ఉంటుంది నరకం తొంభై తొమ్మిది వేల యువజనాల దూరంలో ఉంటుంది నరకం అందులో నూట తొంభై రెండు నరకాలు ఉంటాయి నూట తొంభై రెండు నరకాల్లో ప్రధానమైన నరకాలు ఏకవింశతి ఇరవై ఒకటి అందులో ఇంకా ప్రధానమైనటువంటివి పదకొండు నరకాలు అన్ని పేర్లు చెప్ పేర్లు చెప్తే భయపడతాం లేదా అన్నీ కాకుండా కొన్ని మీరు వినున్నారు కొన్ని సినిమాలు చూపెట్టారు మాకు ఒక నరకాన్ని మనం కుంభీపాకం అంటాం అంటే మనను పకోడీల్లాగా ముందు వేయిస్తారనమాట దాన్ని కుంభీపాకం అంటాం ఎవరు చేస్తారు ఆ పని రుచిగల పదార్థం మన చేతిలో ఉంటే మన ముందు దాన్ని కోరేవారు చాలామంది చూస్తూ ఉంటే వారెవరికీ పెట్టకుండా దాన్ని ఒక్కడే తిన్న వాడికి కుంభీపాకం అనే నరకం వస్తుంది మనం గోలుచుకొని తిన్నాం కదా మనం వాడు గోలిస్తాడు అంతే పెద్దగా ఏం లేదు అంతే అంతే ఇక్కడ మనం ఏ స్థితిని అనుభవించామని చెప్తాడు అలాగే ఇంకో పాపం అయస్తంభము అంటారు అయస్తంభం అంటే ఉక్కు స్తంభం ఉక్కు స్తంభాన్ని బాగా కాల్చి అక్కడ పెడతారు మనం పోగానే దానికి అవగొడించుకోరా అంటారు అందరినీ కాదు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వివాహమైన తర్వాత కూడా భార్యను కాకుండా పరస్త్రీని కౌగలించుకోవాలనే కోరిక ఉన్నవాడిని కౌగలించుకోవాలి వేరే పాపం ఉంది కౌగలించుకోవాలి అనుకున్నవాడిని ఈ స్తంభాన్ని కౌగలించుకోవాలి అలాగే భర్త ఉండి కూడా పరపురుషుణ్ణి ఆయనకు నచ్చుకోవాలని కోరిక ఉంటుందే అలాంటి వాడిని ఎందుకంటే నువ్వు కౌగలించుకున్నావు కదా కౌగలించేందుకు వేడి కదా చాలా వేడు కౌగలించుకోవాలి ఎంత వేడో వద్దనంత వేడి తీసుకో 
దీన్ని అయస్తంభము అంటారు ఇంకొకటి క్రిమి భక్షణం అంటారు అంటే జంతువులను మనము తలకాయలు కాళ్ళు చేతులు ముక్కులు మూతలు ఇవన్నీ కోసుకొని నరికి వండుకొని మసాలా వేసుకొని తింటారు కదా మా ఎంత బాగున్నా అలాగే మనను కూడా ఆ జంతువులు అక్కడికి పోగానే నువ్వు నా కాళ్ళు తిన్నావు కదా తే నా కాళ్ళు నాకి అని వాడి కాళ్ళు తీసుకుంటారు చేతులు తిన్నావా తే నా చేతులు నాకి ఆ క్రిములు కూడా ఆ చేతులను ఆ కాళ్ళను ఆ ముక్కును ఆ తలకాయను ఆ చెవిని తీసుకొని శుభ్రంగా వండుకొని అక్కడ తింటారు అన్నమాట దీన్ని క్రిమి భక్షణము అంటారు మరొకటి అసిపత్రము అంటే మనము పరుపు మీద పడుకొని మనం నమ్ముకున్న వారిని నెల నెల రోజు పెడతామే అలాంటి వారికి శిక్ష కిందన్ని చురకత్తులు పరిచి పడుకోవడం మెత్తగా ఉంటుంది చాలా హాయిగా ఉంటుంది దీన్ని అసిపత్రము అంటారు ఇలా మనం ఎన్ని రకాల పాపాలు చేస్తామో ఒక్కొక్క పాపానికి ఒక్కొక్క నరకం మొత్తం ఇరవై ఒకటి నరకాలు ఉన్నాయి మరొక నరకం గర్త కూపము అంటాం అంటే బ్రతికి ఉండగానే ఓతి తవ్వి అందులో పాతి పెట్టి పైన మట్టి కప్పేది దీన్ని గర్త కూపం అంటారు ఎవరికి ఈ పని ఎవరిని చేస్తారు బలవంతంగా మెడకు ఉరివేసి చంపిన వాణ్ణి నీళ్లలో ముంచి చంపిన వాణ్ణి ఊపిరి ఆడకుండా ప్రాణిని చూసించిన వాడికి గర్త కూప నరకం అనేది లభిస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనం తప్పు చేసే ముందు అక్కడ మనం ఎంత భోగం అనుభవిస్తాము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటాం ఇలాంటి ఇరవై యొక్క నరకాలను చెబితే అంటే మనకు ఈ నరక వర్ణనంతో పంచమ స్కంధాన్ని మనం ముగించుకున్నాము అన్నమాట ఇప్పుడు నరకాలు చెప్పగానే భయం పుట్టింది పాపం పరిస్థితి కూడా ఆయన ఎవరు శవన కాదు కూడా భయం పుట్టింది స్వామి మరి పాపాలు చేస్తాం నరకాలు వస్తాయి బాగానే ఉంది మనం ఎంతైనా మనుషులం కదా తెలివి బాగా ఉంది కదా తప్పు చేసి కూడా శిక్ష అనుభవించకుండా ఉండే ఏదైనా ఉందే మరి ఇంకేం చేయాలండి తప్పు చేయకుండా ఊరుకో మరి అలవాటు మనసు ఊరుకోదు తప్పు చేస్తుంది తప్పు చేయాలి నరకం వద్దు అలా ఏదైనా ఉన్నాయా అంటే ఉన్నారని ఆయన ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోరాండి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటే తప్పు చేసినా కానీ నరకం నీకు రాదు అదేమిటండి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటే తప్పు చేసిన నరకాన్ని రాదు అంటే ఆ సంగతి తెలుసు కాబట్టి పూజ చేస్తే ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాడు నారాయణ అంటే బాబాలన్నీ పోతాయి పది మంది చంపుతాడు నారాయణ అంటాడు ఒప్పుకుందామా అంటే ఒప్పుకుందాం అండి అదేమిట్లే పదిసార్లు నారాయణ తర్వాత పది ఒక నాడు చంపలేడు వాడు ప్రభావం ఆ నామానికి ఉంది నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ పని చేసి ఆ పని చేయడం మొదలుపెట్టావో పదిసార్లు వంద సార్లు నారాయణ 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 అంటూ ఉంటే నీవు పాపం చేయలేవు పదిసార్లు యజ్ఞం చేస్తే దొంగతనం చేయలేవు పదిసార్లు దానము చేస్తే పరుల సొమ్మును హరించలేవు పదిసార్లు చల్లీళ్లలో స్నానం చేస్తే పరస్త్రీని పొందలేవు నై ప్రాయశ్చిత్తాడు తప్పు చేసి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటే అన్న మాట తప్పురానైన ప్రాయశ్చిత్తం అనేది మనసులో పరివర్తన కలిగించటానికి శరీరం కోసం కాదు చేసినది శరీరం చేయించినది మనస్సు కదా మనస్సు చెప్పితే శరీరం తప్పు చేస్తుంది కాబట్టి ప్రాయశ్చిత్తం శరీరానిక మనస్సు దొంగను జైల్లో ఎందుకు పెట్టాలి మానసిక పరివర్తన రావటానికి వాడి మనస్సు చెప్పిన శరీరం చేయకుండా నిర్బంధిస్తే కొంతకాలానికి చేయడం ఆపేస్తాడు మళ్ళీ బయట మళ్ళీ మొదలు పెడతానండి నాలుగు సార్లు పడే ఐదు సార్లు పడే మానేస్తాడు మానసిక పరివర్తనే ప్రతి శిక్షకు పరమ ఉద్దేశ్యం అంతే తప్ప మనిషి కాళ్ళు ఇరగొట్టడము చేతిడము జైళ్ళ పడేయటంలో ఉద్దేశం అది కాదు ప్రాయశ్చిత్తానికి అర్థం కూడా అది ఇలా ఎవరైనా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా అంటే ఒక చక్కని ఉపాఖ్యానం అజామీడు ఉపాఖ్యానం అంటాం ఈ అజామీడ ఉపాఖ్యానం అంటే ఇతను బ్రాహ్మణోత్తముడు 
అతనికి కుమారుడు అజామీలుడు సత్తుశ్రోత్రియుడు సదాచార సంపన్నుడు సకల వేద మార్గ సంపన్నుడు భార్య నాన్న అమ్మ సంసారం ఇల్లు బాగుండి నిరంతరం బుద్ధిమంతుడైనటువంటి ఒక బ్రాహ్మణులాగా సత్కర్మ శూరుడులాగా జీవితాన్ని అతను గడుపుతూ ఉన్నాడు ఇలాంటి సమయంలో మహానుభావుడు ఒకసారి ఈ ఈ మహానుభావుడు నాన్నగారు చెబితే అడవికి వెళ్ళాడు సమిధలు గర్భలు పుష్పాలు తీసుకొని రావటానికి వెళ్ళాడు సరే వెళ్ళాడు అవన్నీ తీసుకున్నాడు వస్తున్నాడు మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర ఒంటి గంట అయింది ఎండ బాగా ఉంది దత్తవుతుంది ఆకలవుతుంది అక్కడ ఒక భావి కనపడింది అందులో స్నానం చేశాడు మాధ్యానిక సంధ్యావందనం చేసుకున్నాడు అయిగా పక్కన పండ్లు కనబడ్డాయి రెండు పండ్లు తిన్నాడు తీర్థము తాగాడు కాస్త విశ్రాంతి కదా ఆ చెట్టు కింద పడుకున్నాడు చల్లబడ్డానికి ఎండ తగ్గినాక బయలుదేరి వెళదాము అని ఇలా బయలుదేరి వెళదాం పడుకుంటే ఎదురుగా ఇంకో చెట్టు ఉంది దూరంగా ఆ చెట్టు కింద ఒక మహానుడు వేశ్యాలోరుడు వేశ్యతోటి విశృంఖలంగా శృంగార క్రీడలో మునిగి ఉన్నాడు అతన్ని ఇవిడు చూచాడు అయ్యా అమ్మాయి అతనికి ఎంతటి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తున్నది ఎంతటి సహకారాన్ని ఇస్తున్నది ఎంతటి ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది ఎంత విశృంఖలంగా ప్రవర్తిస్తుంది ఇలా నా భార్య చేయదే భార్య కంటే వేసే బాగుంది అనుకున్నాడు చాలు ఇంటికి వెళ్ళడం మానేశాడు ఎప్పుడు ఆమె ఆ పిడిచిపెట్టి బయటికి పోతూ ఎదురు చూశాడు చిన్నగా పోయి ఆమెనే పట్టుకున్నాడు ఆమెనే తన ప్రియురాలిగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు సంసారం వదిలిపెట్టాడు ఇల్లు వదిలిపెట్టాడు తల్లి తండ్రి ఇంకా పిల్ల లేదనుకోండి ఉన్నాడు నిరంతరం ఆమెతోటే జీవితాన్ని గడిపాడు ఆమెకు పది మంది కుమారులు కలిగారు దశాశ్యాం పుత్రానాధీహి పతి మేఘాదశం కృతి అంటుంది వేదం సరే అశ్యాం అంటే వేసేందుకు కాకుండా సరే కాబట్టి ఆమె ఎందు పది మంది సంతానం కలిగారు వారితోటే ఉంటున్నాడు అలాగే వృద్ధాప్యం కూడా వచ్చింది ప్రాణం పోయే పరిస్థితి వచ్చినది ఆ సమయంలో పడుకొని ఉంటే అతనికి కనపడ్డారు యమభట్టులు కనపడ్డారు అంటే వచ్చేసారేమో నేను చచ్చిపోతున్నానేమో ఒకసారి చిన్నపిల్లవాడిని పిలుద్దామని చిన్నపిల్లవాడిని అందరికంటే పదో వాడిని నారాయణ దారా నాన్న నారాయణ నారాయణ దారా ఓ నాలుగైదు సార్లు వాడు ఎవరిని పిలిచాడు తన కొడుకుని పిలిచాడు అదృష్టం బాగుండి వాడి పేరు నారాయణ అని పెట్టుకున్నాడు మన శాస్త్రం చెప్పింది ఇందుకే మనకు బుద్ధి లేకున్నా అంటే అనారాయణ బుద్ధి లేకున్నా పిల్లలకి ఆ పేరు పెడితే భగవంతుడిని స్మరించవచ్చు మనం ఆ పాపం ఎందుకని ఇప్పుడు లవణం అని చోష్యం అని రకరకాల పేరు పెడుతున్నాం పిల్లలకు పొరపాటున స్వామి పేరు ఉంటే కష్టం కదా అని ఒకటి పేరు దస్త్రం అట ఒకటి పేరు ఇంకేదో అన్నాడు అక్కడ మన ఇంటి ఏం పేరు రా అంటే అయ్యో అయ్యో ఏదో అపీత్ అట పేరు అని పేరు అపీత్ అంటే ఇది ఏ పీత్ పోనీ ఊరుకున్నాం వీడు నారాయణ 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 అంటే యమభటులు రావడం పక్కన పెట్టి ఆ భటులు వచ్చారు విష్ణు భటులు వచ్చారు యమభటులు వచ్చి ఇతనికి ఉరి వేతామనే ప్రయ పాచం వేతామనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఈ మహానుభావులు వాళ్ళని దూరంగా విడిపించారు వీడు మావాడరా మీవాడు కాదు మీవాడా ఇన్ని పాపాలు చేసి మీవాడు అంటారు ఏమిటి వీడు మావు మీకు ధర్మం తెలుసా ధర్మం తెలుసా మీవరం అనుకుంటున్నావు ధర్మరాజు యొక్క పట్టణం అహో కష్టం ధర్మ దృశ్యాం అధర్మ స్పృశ్యతే సపాం ధర్మాన్ని పరిపాలించే వారిలోనే అధర్మము తాకుతూ ఉంది ఎత్ర అదండేషు అపాపేషు దండహాయి తెలియతే ఏ పాపము చేయని వారిని దండించదగని వారిని మీరు దండిస్తున్నారు ఇంత అధర్మం చేశారు ప్రజలు ప్రజలకు పితలు మీరే అధర్మం చేస్తే ఏం కావాలి అంటే వీడు ఏం పాపం చేయలేదా అని తప్పు చేయలేదా అయినా తప్పులు చేశాడు రా బాబు ఎవడు అంటున్నారు మరి ఇంకేం చేశాడు తప్పులకు ప్రాయశ్చిత్తం కూడా చేశాడు సాంకేత్యం పారిహాస్యం వా 
స్తోభం హీడనమివ వా వైకుంఠ నామ గ్రహణం సర్వాగౌహ నికృంతనం వాడు పిలిచింది పేరండి మాకెందుకయ్య పేరైతే ఊరైతే పేరు పెట్టి పిలిచిన నవ్వులాటకు పిలిచిన నిందకు పిలిచిన హేళనకు పిలిచిన ప్రసంగ వాడ వాడు దేవుడట అన్నవాడికి పుణ్యం చాలు అన్నావు కదా వాడు అస్తాం రాముడు లాగా యాక్యాగ్ చేస్తున్నాడండి వాడు రాముడాయం అన్న చాడు రామాన్న పుణ్యం అపహాస్యం చేసిన అవహేళన చేసిన ఎక్కిరించిన నింద చేసిన పేరు పెట్టి పిలిచిన అనుకోకుండా అన్న వైకుంఠ నామగ్రహణం సర్వాగౌహ నికృంతనం అది అన్ని పాపాలను పోతుంది పోగొడుతుంది అలాంటి వీడు ఒకసారి కాదు వందసార్లు పిలిచాడు నారాయణ 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 అని ఇంకా ఎక్కడుందయ్య పాపం వాడి దగ్గర అన్ని పాపాలు పోయాయి కదా ఇన్ని పాపాలు చేసి ఒక్కసారి నారాయణ అంటే పోతుందా అన్నారు అలాగా వందేళ్ళు ఇల్లు కట్టుకొని ఉదయం సాయంకాలం దాకా పదిహేనేళ్ళు ఇల్లు జాగ్రత్తగా ఇల్లు కట్టుకొని మంచి కప్పు బాగా కప్పుకొని అందులో వందేళ్ళు ఉండి ఒక్క నిప్రవు పడితే ఏమవుతుందిరా ఇల్లు కాలిపోతుందా అధర్మం కదా వీడు ఇన్ని ఏళ్ళు కట్టుకున్నాడు కష్టపడి ఇల్లు ఒక్క నిప్రవ కాలి చేస్తుందా కాలిపోతుందండి ఇది కూడా కాలిపోతుంది మరి ఏం పోతారా బాబు నిప్పురవ ఇంటిని కాలబెట్టినట్టు నారాయణ నామం పాపాన్ని కాలబెడుతుంది అలాంటి పుణ్యం వాడు చేశాడు వాడు మా వెంట రావాలి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తా బాబు వెళ్ళిపోయారు ఇదంతా వీడు వీడు ప్రాణం పోలే ఆలాపన వస్తుంది అంతా విన్నాడు చూశాడు వాడు అమ్మ బాబోయ్ తెలియకుండా అన్న నా పాపం అంతా పోయింది ఇక మళ్ళీ పాపం చేస్తే మళ్ళీ గతి ఏంటి బాగా బుద్ధి వచ్చింది ఈ వేష్య వద్దు ఈ పిల్లలు వద్దు ఈ సంతానం వద్దు ఈ సంసారం వద్దు అన్ని వదిలిపెట్టి నదిలోనే వెళ్ళి నదీ తీరంలోనే ఆశ్రమాన్ని ఏర్పరచుకొని తల్లిదండ్రులను అక్కడికే పిలిపించుకొని వారిని సేవ చేస్తూ చేయడం జీవితాన్ని గడిపా యమభటులు అమాంతం తన వారి దగ్గరికి వెళ్ళారు తన యజమాని బాస్ స్వామి స్వామి మాకు వచ్చినాడు ఒకటండి ఎందరూ యములు ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఎందరూ యములు ఉన్నారు ఏమిట్రా నువ్వు ఒక్కడిని కాదండి నువ్వు ఒకరి పోయాం వాళ్ళని లాక్కొద్దామని వాళ్ళు ఎవరో వచ్చారు శంఖము చక్రము కదా కడిగం పట్టుకొని నాలుగు భుజాలతో వచ్చి మమ్మల్ని తల్లి తరిమేశారు మరి ఇంతకు వాడు యముడా మీ ఓహి నాన్ను వాళ్ళు వచ్చారా పొరపాటున పోకురా నేను ధర్మాలు చెప్తాను పరమాత్మ నామాన్ని పలికే వారి దగ్గరికి మీరు వెళ్ళకండి అందులో ఎంత బాగా చెప్తారంటే మహానుభావుడు ఏతావతాళం అగ నిర్ఘనాయ పుంసాం సంకీర్తనం భగవత గుణకర్మ నామ్నా పరమాత్మ యొక్క గుణములను పరమాత్మ యొక్క కర్మలను పరమాత్మ యొక్క నామములను ఎవరు కీర్తన చేస్తారో వారికి అన్ని పాపాలు తొలగిపోతాయి ఆ మాత్రం చాలు ఎంత పాపం చేసినా వారికి ఈ నామ స్మరణంతో దాన్ని తొలగిపోతుంది భగవంతుని నామాన్ని స్మరించేవారు భగవంతుని గుణాలను వర్ణించేవారు భగవంతుని కథలు చెప్పేవారు భగవంతుని ఆలయానికి వెళ్ళేవారు భగవంతుని భక్తులను సేవించేవారు భక్తుల కోసమే తాము జీవించేవారు ఇలాంటి వారు ఎక్కడెక్కడ ఉంటారో అక్కడికి మీరు పొరపాటున కూడా వెళ్ళకండి పుట్టినప్పటి నుంచి మరలి దాకా ఒక్కసారి అయినా పరమాత్మ నామాన్ని కీర్తించినవారు దేవాలయం ముందరి నుంచి వెళుతూ గుడికి వెళ్ళని వారు పరమాత్మ చిహ్నాలు కనబడితే నమస్కారం చేయని వారు పరమాత్మ చిహ్నాలు అంటే వ్యవసాయం ఏంటో అశ్వత్థమేకం పిచ్చుమంద ఏక నగ్రోధ ఏక ప్రసిద్ధింతి నీచ కపిత్త బిల్వ ఆమలక ఇవన్నీ దేవతా వృక్షాలు రావి చెట్టు కనబడితే ప్రదక్షిణం చేసి వెళ్ళాలి మర్ర చెట్టు కనబడితే ప్రదర్శన చేసి వెళ్ళాలి వేప చెట్టు కనబడితే ప్రదర్శన చేసి వెళ్ళాలి చింత చెట్లు పది ఒక దూరం ప్రదర్శన చేసి వెళ్ళాలి ఒకటి ఉండే పొద్దు చింత చెట్లు పది గుంపుగా ఉంటే ప్రదర్శన చేసి వెళ్ళాలి అవి దశావతారాలు మనకున్న పది చింతలు పోతాయి అన్నమాట మనకు చింత పదే కదా పది ఇంద్రియాలండి ఒక ఒక చింత కదా ఈ పది చింతలను ఈ పది చింతలు పోగొడతాయి అందుకని దశ చింతి నీచ అంటాడు పది చింత చెట్లు ఉంటే నన్న పెట్టిపోవాలి అలాగే వెలగ చెట్టు ఉంటే నన్న పెట్టిపోవాలి బిల్వం మారాడు ఉంటే 
ఆకం ఉసిరి ఇవన్నీ దేవ దేవతా లింగములు అలాగే నదులు దేవాలయాలు గోపురాలు పరమాత్మ యొక్క చిహ్నాన్ని అంటే బొట్టు పెట్టుకున్న వాళ్ళు స్వామిని సేవించేవారు పరమాత్మ సేవకు వెడుతున్నటువంటి వారు ఇలాంటి వారిని చూస్తే నమస్కారం చేసి వీరుంటే ప్రదక్షిణం చేసి వారి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొంది అప్పుడు ముందరికి వెళ్ళాలి అలాంటి వెళ్ళేటువంటి వారిని మీరు వరపాటున చూడకండి ఎవరైతే ఇలాంటి పనులన్నీ చెయ్యరో తాను ఆనయత్వం అసత విముఖాన్ ముకుంద పాదార విందమ మకరంద రసాద జస్త్రం పరమాత్మ పాదార విందమ మకరందాన్ని ఆస్వాదించడానికి విముఖులుగా ఉన్నటువంటి వారిని నా దగ్గరికి తీసుకురండి పరమాత్మ నామాన్ని కీర్తించని వారిని నా దగ్గరికి తీసుకురండి పరమాత్మ నామాన్ని కీర్తించిన వారిని కీర్తించే వారిని అపహ చేస్తారే అవహేళన చేస్తారే అలాంటి వారిని నా దగ్గర తీసుకురండి పరమాత్మ దేవాలయాన్ని ముందర నుంచి వెళుతూ గుడికి వెళ్లకుండా ఉండేవారిని నా దగ్గరికి తీసుకురండి గుడికి వెళుతున్న వారిని వెళ్లకుండా ఆపేవారు నా దగ్గర తీసుకురండి అందుకని పాపం అయింది తాను గుడికి వెళ్లకున్న ఇబ్బంది లేదు కానీ గుడికి ఇప్పుడే పోతావయ్యా తలుపు మూసి ఉంటుంది రే పదాంప వాడికి విడుతో పని గుడితో కాదు వాడు గుడికి పోకుండా చేయాలి తలుపు మూసి ఉంటుంది రేపు పదా నేను కూడా సరే కావాలంటే వాడు ఆపే ఆగిపోతాడు వాడికి మహారౌరవం నరకం అంట మహారౌరవం రౌరవం అంటే రూ అనేటువంటిది ఒక పక్షి కొంగ ఉంటుందే అంత పెద్ద మూసి ఉంటుంది మనం పోగానే దాంతో ఇలా పొడిచి తీసుకుంటుంది రెండు కళ్ళను అలాగే రెండు కాళ్ళను చాలా చల్లగా తీయగా ఉంటాయి కదా దాన్ని మహారౌరవం అంటారు ధర్మశాస్త్రం ఏమిటంటే చాలాసార్లు చెప్పాను గుర్తుండుంటుంది ద్వారము తెరిచి ఉన్న దేవాలయానికి వెళ్ళటం కంటే మనం వెళ్ళినప్పుడు ద్వారాలు మూసి ఉన్న దేవాలయానికి పోతే మనకు పుణ్యం ఎక్కువ ఎందుకంటే మనకు స్వామి బాకీ పడతాడు అయ్యో వీడు వచ్చాడు నేను దర్శనం చేయలేదే అబద్ధం కాదు చర్చ చెప్పింది ఎవరు రాదు తన లోకంలో లేనప్పుడు వెళ్ళాడు నచ్చికేతుడు మూడు రోజులు అక్కడే ఉన్నాడు దానికి ఎముడు దొబ్బడి పిలిచి కాడు కడిగి రిచ్చర్ ఇళ్ళు చదువుకొని నేనే తప్పని క్షమించు బాబు నీకు వరాలిస్తా అని చెప్పి ఏం కావాలి వానికి వరాలిచ్చి ఎందుకు చేశాడు కలుపు వేసి ఉంటే మనం గుడికి వెళ్ళామంటే మనకు స్వామి బాకీ కలుపు ఒకసారి వేస్తే వందసారి దర్శనం ఇస్తాడే పినద్ధ ద్వారాన్ సహి ఆలయాన్ వ్రజేతు ధీర ముకుంద చెర విందం అంటాడు మనకు పద్మపురాణం తలుపు మూసి ఉన్న దేవాలయానికి వెళ్ళి తలుపు ఆ మూసిన తలుపు దండం పెట్టి వెళ్ళిరా ఇక స్వామి అప్పటి నేను ఏమడొస్తుంటాడు మరి దర్శనం చేయాలి తొందర రారా మన గుడికి ఎప్పుడు వస్తావు రారా రారా పిలుచుకుపోతాడు కాబట్టి ఇలా దేవాలయానికి రాని వారిని దేవాలయానికి వెళ్ళే వారిని ఆపేటువంటి వారిని పూర్తిగా నీవు నా దగ్గరికి తీసుకొని రా దేవాలయానికి వెళ్ళే వారిని నీవు నా దగ్గరికి తీసుకొని రాకు అని ఎవరెవరిని దగ్గరికి తీసుకొని రావాలి ఎవరిని తీసుకొని రావద్దు ఎవరికి దూరం ఉండాలి అని చెప్పి ఆ మహానుభావుడు చివరికి ఒక మాట చెప్పాడు స్వపురుషం అభివీక్ష పాశహస్తం మొదటి యమక్కిల తస్య కరణమూలే యముడు తన భర్త దగ్గరికి పిలిచి చెవిలో రహస్యాన్ని చెప్పాడు మధుసూదన నారాయణ కూడా గోవింద అంటారే అటే పోకండి నేను వాళ్ళకు ప్రభువుని కాదు తక్కువ ప్రభువుని చూసుకోండి ఎవరు అనలేదు చూడండి అక్కడికి పోండి అమంటాడు హరిహర మధుసూదన ప్రపన్నాన్ ప్రభురహం అన్యంద్రుణాం నా వైష్ణవానాం నేను విష్ణు భక్తుల ప్రభువును కాదు ఇతరులకు మాత్రం ప్రభువు నేను అక్కడికి వెళ్లకు మనకు ఈ వృత్తాంతంతో జాగ్రత్తగా తెలిసేటువంటి గుణము ఏమిటి అంటే పరమాత్మనామ సంకీర్తనము ఏ భావంతో చేసినా ఏ అవస్థలో చేసినా ఏ రీతిలో చేసినా ఏ స్థితిలో చేసినా ఏ ప్రయోజనాన్ని ఆశించి చేసినా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తున్నామన్న భావన లేకుండా చేసిన మనం ఆచరించిన అన్ని పాపాలు తొలగిపోతాయి ఇంత భయంకరంగా మనకు నరకాన్ని వర్ణించాడే అంత భయంకర నరకం ఒక్క నారాయణతో బాధే ఉంది ఇంకా కాబట్టి మీరు ఏమాత్రము భయపడవద్దు 
అంటేమిటి ఇలాంటి నరకాలు పాపాలు ఘోరాలు కష్టాలు ఇవన్నీ పరమాత్మ నామ ఉచ్చారణతో పోతాయి భగవంతుని నామ ఉచ్చారణతో పోతాయన్నప్పుడు మరి భగవంతుని నామాన్ని ఉచ్చరించే బుద్ధి పుట్టాలి కదా అది ఎలా పుడుతుంది ఆ బుద్ధి మనకు పుట్టదురా నాన్న గురువు గారి ద్వారా పుడుతుంది గురువు గారు మనకు అలాంటి బుద్ధి పుట్టిస్తారు అడగకుండా మన దగ్గరికి వస్తారు మనకు ధర్మాన్ని చెప్తారు జ్ఞానాన్ని చెప్తారు న్యాయాన్ని చెప్తారు వినకుండా చెప్తారు కొంతసార్లు వచ్చి వెంటబడతారు ఏదో రీతిలో మనతో భగవంతుని నామ సంకీర్తనను చేయిస్తారు అందువల్ల ఆచార్య కటాక్ష ఉంటే ఆచార్య కృప ఉంటే గురువు గారి దయ ఉంటే మనకు పాపాలు అంటవు మనం పాపాలు చెయ్యము పాపాలు చేసిన పరమాత్మ నామాన్ని ఉచ్చరించేటువంటి అదృష్టం కలుగుతుంది మనకు తెలియకుండా మనం పరమాత్మ నామాన్ని తరుస్తాం ఉదాహరణ అజామీలుడే ఉన్నాడు అజామీలుడు అప్పటిదాకా అమ్మను నాన్నను సేవించాడు యజ్ఞములు చేశాడు సంధ్యావందనం చేశాడు దానములు చేశాడు ధర్మములు చేశాడు ఆరాధన చేశాడు ఆ రోజు కూడా దర్భలను సమిధలను పుష్పములను కదా ఇవన్నీ తీసుకున్నాడు నదిలో స్నానం కూడా చేశాడు బావిలో సంజనం చేసుకున్నాడు గాయత్రి మధ్య జపం చేసుకున్నాడు చక్కని ఆహారం తీసుకున్నాడు ఇవన్నీ పుణ్యకర్మలు ఇన్ని పుణ్యకర్మలు చేశాడు కాబట్టి వేశ్యాలోరుడైన తన పిల్లలకు భగవంతుని నామాన్ని పేరుగా పెట్టాడు అలాంటి బుద్ధి ఎందుకు పుట్టింది వానికి మరి ఏ మకరంధమో ఏ మందారమో ఏ పారిజాతమో పరిభవితాలు పేరు పంకజం పేరు పారిజాతం పేరు ఏం కర్మరా ఏం పేరు నైనా అది అదే మాట అనేది పంకజ హస్త అని రాదు అది లక్ష్మణ్ అవుతుంది పంకజాసన పంకజం పారిజాతం కులుద్ధం ఈ పేర్లు భగవంతుని నామాన్ని పెట్టాలనే సంస్కారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనిష్టమా ఏష ఏవ సాధు కర్మ కారయతి ఎమేష ఉన్ని నీషతి అంటుంది వేదం పరమాత్మ మనను ఊర్ధ్వలోకాలకు తీసుకొని పోవాలి అనుకుంటే మన చేత మంచి పని చేయిస్తాడు పరమాత్మ మనను అధోలోకాలకు తీసుకొని పోకుంటే ఏష ఏవ అసాధు కర్మ కారయతి ఎమేష అధో నినీషతి లేద మాత్రమే మన వాక్యం కాదు కాబట్టి ఆచార్యులను గురువు గారిని పట్టుకుంటే గురువు గారిని సేవిస్తే గురువు గారి దయ ఉంటే మన సంస్కారం ప్రబుద్ధమవుతుంది మంచి పని మనతో చేయిస్తుంది పరమాత్మ సంబంధం ఉన్నటువంటి నామమో వస్తువో దృశ్యమో వీటిని మనను చూపిస్తూ ఉంది అదే గురువు గారి దయ లేకుంటే దేవేంద్రుడైన అవస్థల పాలు కాక తప్పదు కావాలా కథ చెప్తాను విను ఒకనొక సమయంలో మహానుభావుడు దేవేంద్రుడు తను ఏకాంతంగా కూర్చున్నప్పుడు నారద మహర్షి మహానుభావుడు వచ్చాడు ఇలా వచ్చినటువంటి నారద మహర్షి దేవేంద్ర బాగున్నావా అయ్యా స్వామి దయనండి ఏమిదయో ఏమో కానీ నువ్వంత బాగున్నట్టు లేవే అన్నాడు అయ్యా అది మీరే అంటే అసలు నేను బాగున్నానండి కాదయ్యా ఇప్పుడు నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చేసింది చెప్పండి ఏమిటి త్రిలోకాధిపతి మీరేనా అంటే ఇదేం సందేహం అంటే స్వామి వాడు వస్తున్నాడా నా ఆక్రమించడానికి పోతున్నానా అబే అది ఏం లేదయ్యా కానీ ఇప్పుడు ఇంతకాలం నువ్వే నా చిల్లకాధిపతి అని చిన్న సందేహం వచ్చింది నాకు ఏమైంది స్వామి ఏమీ లేదు ఇప్పుడు త్రిలోకాధిపతి అంటే అర్థం ఏమిటి అందరూ నీకు నాణం పెట్టాలి కదా నువ్వు వస్తే అందరు లేవాలి కదా అందరికీ ఆలస్యంగా రావాలి కదా అవునండి అలా చేస్తున్నావు ఆ సభకు కాదండి మరి అందరి వచ్చిన తర్వాత ఎవరు వస్తారు మీ సభకు అదేంటండి మా గురువు గారు వస్తారు ఎవరు ఆయనే అదేంటండి బృహస్పతి అండి మరి ఆయన వస్తే నువ్వు లేస్తావా లేవా కదండి గురువు గారు కదా మరి ఆయన వస్తే అందరు లేస్తారా లేస్తారు దండం పెడతారా పెడతారు అదే తీసుకుంటారా తీసుకుంటారు ఆయన కూర్చుంటాక అందరు కూర్చుంటారా కూర్చుంటారు ఆయన చెప్పి అందరు వింటారంటే వింటారు మరి ఎవరు చిలోకాధిపతి నువ్వా అదేమిటండి గురువు గారు అన్నయ్యా గురువు గారేను అందరి మాట ఎవరి మాట అందరు వింటారో వాడు రాదు అందరి మాట ఆయన ఆయనే రాదు 
ఆయన గురు గురువు గారేనా యా మరి ఆయన వచ్చిన ముందు లేస్తావా లేదా ఇంతకు ఏం చేయాలండి నేను రాజును కావాలంటే లేవకు పోయిపోయింది ఏం చేయాలి గురువు వస్తే లేవకు బేబే లేవకుంటే బాగుండదు కదండి మర్యాద కాదు మరీ చూస్తూ చూస్తూ చూడగయ్యా చూస్తూ చూస్తూ కదా చూడకు అంటే తప్పుడు ఒక కూర్చొని చూడలేదా ఉంటానండి పక్కనే ఎవరైనా ఉంటారు కదా మీ అమ్మాయి మీ భార్య ఉండదా హాయిగా మాట్లాడుతూ కూర్చో ఇంకో పాపం అనుమాట పెద్దలు ఉన్నప్పుడు పెద్దలతు ముందర మనం భార్యతో కూడా రహస్య సమాలోచన సమాలోచన చేయకూడదు అసలు మాట్లాడనేకూడదు ఇద్దరు కలిసి వారితో మాట్లాడాలి ఒక తప్పు చూడకపోవటం రెండో తప్పు లేవకపోవటం మూడో తప్పు భార్యతో మాట్లాడాలి నేను ఉంది నాడు పెద్ద బతకం వేసాడనమాట సరే బాగానే ఉంది అనుకున్నాడు రేపు అలాగే చేస్తాను అన్నాడు ఆ మళ్ళీ చేసి ఆయన వచ్చాడు బృహస్పతి లేవలేదు చూడలేదు మాట్లాడలేదు ఆయన చూసాడు అధికార మతం బాగా తలకెక్కినట్టుంది వీడికి వీడితో నాకేం పని నాతో వీడికి ఏం పని వెళ్ళిపోయాడు మరి ఎందుకు వద్దన్నాక నాకేం పని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అయ్యో నేను ఆయన చెప్తే నేను నాకు బుద్ధి లేదు నేను తప్పు చేశాను గురువు గారి కోపం వస్తే కష్టం కదా మళ్ళీ పరిగెత్తుకుని ఇంటికి పోయాను ఇంట్లో లేరు అమ్మ గురువు గారు ఉన్నారా లేడు నాయన ఎక్కడికి ఎక్కడికి పోయారు మీ బొగోడు చెప్పిపోతారు ఆడు వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయారు నేను ఎక్కడికి పోయారు మాకేం తెలుసు బుద్ధి ఏమో మాకు తెలియదు నాన్న ఎక్కడికి పోయారు సరే ఇంద్రుడి కదా ఇదివే దృష్టి చూశాడు ఎక్కడ కనబడలేదు ఎప్పుడైతే బృహస్పతి స్వర్గాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాడు అన్న భావం వచ్చేసిందో రెడీ రాక్షసుడు దండి పోయింది రాజ్యం పరిగెత్తుకొని వెళ్ళారు బ్రహ్మ బ్రహ్మ దగ్గర బ్రహ్మగారు బ్రహ్మగారు ఇలా అయిపోయిందండి రాజ్యం పోయింది పెత్తులు వచ్చారు గురువుగారు ఎక్కడ ఉన్నారు కొంచెం ఒకడం లేదు కాస్త మీరన్నా చెప్పండి నేను చెప్పేవాడినేనయా కానీ ఒక వారం నాతో తీసుకున్నాడు ఆయనే బృహస్పతి అంతర్ధానం అయితే నాకు కూడా కనబడదు వరం నేనే ఇచ్చాను మరి ఇంకేం చేయాలి కదా ఇంకెవరు దొరకాలి వారసదే బ్రహ్మ బ్రహ్మ దొరకకుండా ఇంకోటి దొరుకుతాడండి మా గతి ఏమిటి ఏమీ లేదు ఇక వేరే మార్గం ఒకటే ఇంకో గురువు పట్టుకో అంటే ఈ గురువు పోయాడా పోని మరి ఏం చేస్తావు దొరకలేదు కదా మరి వస్తే తీసుకున్నాలి గురువు పట్టుకో మరి ఎవరు ఉన్నారో చెప్పండి పేరు మరి అభిమానాన్ని వదులుకొని పోవాలి ఒకడు ఉన్నాడు త్వష్ట అని ఆయన కుమారుడు ఉన్నాడు విశ్వరూపుడు అని మంచి వేద వేదాంత నిష్ణాతుడు బుద్ధిమంతుడు అయితే మీకంటే చిన్నవాడు జ్ఞానానికి సంబంధం లేదు వయస్సుతోటి జ్ఞానాధికుడు జ్ఞానాధికుడే వెళ్ళండి శరణు వేడండి కాపాడుతాడు ఆ మహానుభావుడు మిమ్మలను కరుణిస్తాడు రక్షిస్తాడు ఇంత చెప్తే అయ్యా మీ ఆజ్ఞ వెళ్ళాడు నాయన అంటే అయ్యా కాదు నమస్కారం మీరే చేస్తారు నువ్వు కాదు నాయన అంటే మేము దేవతలము మీ అధిపతిని ఇలా ఆపదలో ఉన్నాను బ్రహ్మగారు చెప్పారు మీరు మాకు పౌరోహిత్యం వహించాలి మీరు గురువు గారు కాదు పౌరోహిత్యం న్యాయంగా ఒప్పుకోకూడదు జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఎవడు పురోహితునిగా ఉండడు తెలుసా ఎందుకు బ్రహ్మగారి ప్రకారం పురోహితుడు పంక్తి బాక్యుడు భోజనంలో వాడితో కలిసి భోజనం చేయకూడదు న్యాయంగా శాస్త్రం ప్రకారం పురోహితుడు మనం అట్లా ఇప్పుడు చేయటం లేదు మనం ఏది వేరే వాడు చేస్తాం వాడుతున్నది చేస్తాం మనం మనం చాలా బుద్ధి పడుతున్నాం న్యాయంగా ఒప్పుకోకూడదు కానీ మీరు పెద్దలు అయ్యారు నాకంటే పెద్దవారు మీరు వచ్చి అడిగితే కాదంతా అలాగే ఉంటాను అందులో మాట చెప్తాడు చందోభ్య అన్యత్ర లోకేస్మిన్ వయో జ్యేష్ఠస్య కారణం వయస్సు పెద్దవాడు అనేటువంటి విషయం ఎక్కడ చూడాలి వేదము కంటే వేదవిహిత కర్మల కంటే వేరే చోట వయస్సు చూడాలి వేదంలో పురాణంలో శాస్త్రంలో జ్ఞానంలో జ్ఞాన వయస్సే వయస్సు దేహ వయస్సు వయస్సు కాదు ఐదేళ్ల పిల్లవాడైనా అఖండ జ్ఞానం ఉంటే ఐదు వందల ఏళ్ల వాడికి నమస్కరించలేని వాడి ఒకటి మహానుభావ నీవు వేద పండితులవు ధర్మజ్ఞుడవు నీకు మేము నమస్కారం చేస్తాం నీవే మా గురువు మమ్మల్ని కష్టాన్ని నుంచి తప్పించవలసింది పెద్దలు అడిగారు కదా అని వారి మాటను ఆమోదించి తాను పౌరోహిత్యం వహించి స్వామి తాను 
ఇంద్రుడికి ప్రధానమైన ఘట్టం నారాయణ కవచాన్ని ఉపదేశిస్తాడు మనం మొదలు చెప్పుకున్నాం జ్ఞాపకం ఉంది కదా నారాయణ కవచం ఉంటేనే అది భాగవతం దీన్ని ఏమంటారు హయగ్రీవ బ్రహ్మ విద్య చెప్పుకున్నాం దధీచి మహర్షి హయగ్రీవ రూపంలో ఈ కవచాన్ని బోధించాడు అశ్విని దేవతలకు చెప్పున్నా ఇంద్రుడికి చెప్పలేదు ఇంద్రుడు విందేది వానికి రాదు కాబట్టి దీన్ని నారాయణ కవచం అంటాం కవచం అంటే ఏమిటి యుద్ధంలో శత్రు ఉపయోగించేటువంటి ఆయుధాలు మనకు తగలకుండా మన శరీరాన్ని కాపాడేదాన్ని కవచం సంసారం అనేటువంటి మహాయుద్ధంలో ఆరుగురు శత్రువులు కామ క్రోధ లోభ మోహ మత మత్సరాల శత్రువులు వేసేటువంటి ఆశాపాశాలను ద్వేషాలను వైరాలను లోభిత్వాన్ని ఇలాంటి ఆయుధ కాకుండా కాపాడే కవచం నారాయణ కవచం దీన్ని ధరిస్తే సులభంగా జయిస్తాం ఈ నారాయణ కవచం అంటే అర్థం ఏమిటి నామ రూప యాన ఆయుధాని పరమాత్మను మనం కవచంగా పెట్టుకుంటాం ఎలాగో పరమాత్మ నామాలను పరమాత్మ రూపాన్ని పరమాత్మ ఆయుధాలను పరమాత్మ వాహనాన్ని అంటే మొదలు పవిత్రమైన ప్రదేశంలో స్నానము చేసి కాళి ఎదురు కడుక్కొని ఆచమనం చేసి గర్భలపై కూర్చొని అంగన్యాసకారన్యాసాలు చేయాలి అవి కూడా అష్టమ మంత్రంతో కానీ ప్రదక్షరి అంటే ఓం నమో విష్ణవే అనే మంత్రంతో కానీ అష్టాక్షరి మంత్రంతో కానీ అంగన్యాస కరన్యాసములు చెయ్యాలి తరువాత ఒక్కొక్క రూపాన్ని హరి అని పద్మనాభుడు అని అలాగే దామోదరుడు అని నృసింహుడు అని వరాహస్వామి అని జనార్దనుడు అని ఒక్కొక్క నామాన్ని తీసుకొని ఒక్కొక్క అవయవాన్ని రక్షించాలి హరి విధ్యాత్మ సర్వరక్షాం న్యస్తాంగ్రి పద్మ పతగేంద్ర పుష్టి దరారి చర్ణి గదేషు చాప పాశాంత ధాన అష్టగుణ అష్టబాహు అని చెప్తారు మన పరమాత్మ పరమాత్మ యొక్క ద్వాదశ నామాలు తీసుకొని కేశవ నారాయణ మాధవ గోవింద విష్ణు పరిశోధన ఉన్నాయి కదా ఈ దామోదరాంతం ద్వాదశ నామాలు తీసుకొని మనకున్నటువంటి ద్వాదశ అవయవాల్లో అంటే శిరస్సు ఫాలము హాస్యము కంఠము హృదయము ఉదరము అలాగే కటి ఊరువులు జానువులు జంఘములు పాదములు పాద తలములు అలాగే పృష్టము భుజములు ఈ పన్నెండు అవయవాలను పన్నెండు నామాలు కాపాడుతాయి అలాగే నీటిలోను భూమిలోను పాతాళంలోను ఆకాశంలోను స్వర్గంలోను మత్స్యలోకంలోను ఇలాగే ప్రసాతలంలోను ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు లోకాల్లో పన్నెండు పద్నాలుగు రూపాయలు అక్కడ రూపాలు అంటే అవతారాలు అంటాం అలాంటి రూపాలు దాని తర్వాత మనకు ఉండే నిద్రపోతున్నప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు పడుకున్నప్పుడు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు పరిగెత్తుతున్నప్పుడు వేరే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఉండేటువంటి దానిని శంఖము చక్రము గద ఖడ్గము అలాగే పద్మము అని చెప్తాం ఇలాంటి పంచాయుధాలు కాపాడాలి అలాగే గరుత్మంతుడు కామధేనువు కల్పవృక్షము ఇలాంటి వాహనాలు ఉంటాయే అవి మనను కాపాడాలి నిద్రపోతున్నప్పుడు కామధేనువు కాపాడాలి అంటాడు వేస్తూ ఉన్నప్పుడు కపవృక్షం కాపాడాలి అంటాడు కూర్చున్నప్పుడు కూర్మం కాపాడాలి ఆసనానికి మూలం కూర్మం కదా ఇలా నామ రూప ఆయుధాని పరమాత్మ యొక్క నామములు పరమాత్మ యొక్క రూపములు పరమాత్మ యొక్క ఆయుధములు పరమాత్మ యొక్క ఆభరణాలు కౌస్తుభము ద్రైవేయము కేయూరము హారము మకర కుండలములు ఇదే కవచం అంటే అంటే ఏమిటి పరమాత్మను పూర్తి మన శరీరంలో నిక్షిప్తం చేసుకుంటాం శరీరం మనది కాదు ఇప్పుడు ఇది పరమాత్మది మంత్ర బీజం అంటాం కదా అంగన్యాసం అంటాం కాదు ఏమంటాం కరన్యాసం అంటాం అంటే ఏమర్థం అంగేషు న్యాస అంగన్యాస అవయవాలలో ఉంచుట ఎవరిని పరమాత్మను కదా 
కాబట్టి ఇప్పుడు ఓం ప్రణవం ఉందనుకోండి శిరస్సులో ఉంచాలి మకారం పాడంలో మకారం నాసికలో ఇలా చెప్పుకుంటాం ఒక్కొక్క అవయవములో పరమాత్మ యొక్క ఒక్కొక్క నామంలోని బీజీ అక్షరాన్ని న్యాసం చేస్తాం దీని ఏమంటారు మంత్ర మూర్తి భవే ధ్రువం మనమే మంత్రం అవుతాం అంగన్యాసం కరన్యాసం ఎందుకంటే ఏ మంత్రాన్ని మనం జమ్మ చెయ్యాలనుకుంటామో మనమే ఆ మంత్రం కావాలి మంత్రమూర్తి కావాలి మంత్రమూర్తి కానివాడు మంత్రాన్ని జపియటానికి యోగ్యత లేదు ఆరాధన అంతే ఆగమ శాస్త్రంలో దేవాలయానికి వెళ్ళి స్వామిని ఆరాధించాలంటే మనము కూడా దైవమూర్తి కావాలి అక్కడ కూడా ఓ మూడు న్యాసాలు ఉన్నాయి లయన్యాసము స్థితి న్యా సృష్టి న్యాసము స్థితి న్యాసము ఆమె చెప్తుంది ఆగమ శాస్త్రం చెప్తుంది అంటే మనం గుడికి వెళ్ళి పరమాత్మ ఆరాధించాలంటే పాంచభౌతికమైనటువంటి ఈ శరీరంతో దివ్య శరీర పరమాత్మ ఆరాధించే యోగ్యత లేదు మనం ఆరాధించాలంటే మొదలు ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాలి ఆ శరీరాన్ని తెచ్చుకోవాలి ఈ శరీరాన్ని ఆయన పాదాలలో లయం చెయ్యాలి ఇది లయన్యాసం తరువాత ఆయన శరీరాన్ని మనలో స్థితి ఉంచుకోవాలి సృష్టి ఇందులో సృష్టించుకోవాలి సృష్టిన్యాసం సృష్టించే దాన్ని ఇక్కడే స్థితి ఉంచాలి పరమాత్మ యొక్క దివ్య అవయవాలను ఇక్కడ ఉంచుకొని మనం పరమాత్మ మూర్తులమై పరమాత్మ అన్న చేయాలి ఆరాధన పూర్తి అయిన తర్వాత మళ్ళీ పరమాత్మ మూర్తిని పదాలు లయం చేయాలి మళ్ళీ మన మూర్తిని ఇక్కడ సృష్టి చేయాలి దాన్ని ఇక్కడ ఉంచుకోవాలి ఇలా రెండు సార్లు లయన్యాసము సృష్టి న్యాసము స్థితి న్యాసము చెయ్యాలి అర్చకుడు ఇవన్నీ చేయాలి న్యాయంగా ఈ మొత్తం పనికి బాగా బాగా అలవాటైన వాడు చేయాలంటే తక్కువ తక్కువ నలభై ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది కొత్తవాడు చేయాలంటే మూడు గంటలు పడుతుంది అందుకే ఆరాధన పూర్తి అయిన వెంటనే ఇప్పుడు ఎవరు చేయడం లేదు విషయం కానీ ఆరాధన పూర్తి అయిన వెంటనే అర్చకుడు తలుపులు తీస్తే ఎదురుగా ఎవ్వడూ వెళ్ళకూడదు న్యాయంగా పద్ధతి ప్రకారం ఈ న్యాసములు చేసి ఆరాధన చేసిన వాడు తలుపు తీసినప్పుడు ఎదురుగా వెళితే వాడు ఎదురున బూడి తెగుతాడు కాదు అంత శక్తి ఉంటుంది అర్చకునికి అనవసరంగా వాళ్ళని ఎందుకు చంపాలని వీళ్ళు చేయటం మానేశారు అందరూ బతికించాలి కదా పరోపకారం పూజం కాబట్టి ఆ పూజ కాస్త మానేశారు ఏమైతే ఏమి మంత్రాన్ని జపించాలంటే మంత్రమూర్తి కావాలి దేవుణ్ణి అర్చించాలంటే దైవమూర్తి కావాలి ఇది చెప్తుంది ఆగమ శాస్త్రం మంత్ర శాస్త్రం అలాగే ఈ మహానుభావుడు విశ్వరూపుడు ఈ స్వామికి ఇంద్రునికి నారాయణ కవచాన్ని చెప్పాడు ఎంత గొప్పది నారాయణ కవచం అంటే ఈ నారాయణ కవచాన్ని జపం చేసిన వ్యక్తిని ప్రాణములతో ఉన్న ప్రాణములతో లేకున్నా శరీరం ఉన్నా ఉన్నా ఎవరూ దాటి పోలేరట ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు ఒక గంధర్వుడు విమానంలో వెళుతున్నాడు కింద ఒకడు ఉన్నాడు కౌశికుడు అనేటువంటి వాడు అతని శరీరం అస్థి పంజరం ఉంది కింద మనిషి కూడా కాదు దాన్ని మించి పోబోతే విమానంలో కొని కింద పడ్డాడు ఏం జరిగింది అంటే పక్కన వాడు వచ్చి చెప్పాడు నాదైనా వాడు నాయన కొంచెం చదువుకొని చెప్పించిన వాడు వాడు దాన్ని తీసుకుపోయి గంగలో ముంచి స్నానం చేసి తప్పు క్షమపడ పెడుకొని పోమన్నాడు అంటే నారాయణ కవచం శరీరం న్యాసం చేస్తే ఆ ప్రతి ఎముక ప్రతి అవయవం నారాయణ మూర్తి అలాంటి వాడిని ఎవడు ధిక్కరించలేడు ఇంతటి గొప్ప నారాయణ కవచాన్ని ఇంద్రుడికి బోధిస్తే ఇంద్రుడు ఆ బలంతో కాటతులను ఓడించాడు మళ్ళీ స్వర్గాన్ని పొందాడు ఎలాగో స్వర్గాన్ని పొందాం కదా అనుకొని స్వామి మళ్ళీ యజ్ఞం భగవంతుడు యజ్ఞం మొదలుపెట్టాడు యజ్ఞం ఎవరు చేయాలి పురోహితుడే కదా ఎవరు పురోహితుడు విశ్వరూపుడే అతన్నే కూర్చోబెట్టాడు యజ్ఞం చేయమన్నాడు అతను చేస్తున్నాడు బాధ ఎక్కడంటే ఈ విశ్వరూపుడు తల్లులు పినతల్లు రాక్షసులు పినతల్లు రాక్షస స్త్రీ అంటే వాళ్ళు మరి వాళ్ళు చుట్టాలే బంధువులే ఇప్పుడు వీళ్ళు తండ్రి తరఫున వాడు దేవతలు తండ్రి తరఫున వాడు రాక్షసుడు ఇద్దరికి కావాల్సిన వాడు వీడు ఎవరిని కాదంటాం అని పైకి పెద్దగా మాత్రం నారాయణ యస్వాహ అంటున్నాడు 
లోపల నచికేతవే స్వాహ అంటుంది రహస్యంగా రాక్షసులకు హవిష్ణాడు బహిరంగంగా దేవతలకు పరమాత్మకు ఇస్తున్నాడు దాన్ని చూచాడు ఇంద్రుడు నిన్ను నమ్మి నేను గురువుగా చేసుకుంటే శిష్యుడికే నీవు ఇలాంటి పని చేస్తున్నావా ఇలాంటి వాడు ఆచార్యుడిగా పనికిరాడు కదా అని తన ఆయుధంతో అతనికిన్న మూడు శిరస్సులు నరికేశాడు అతనికి మూడు శిరస్సులు ఉన్నాయట ఒకటి అన్నాదము అంటాం ఒకటి అన్నం తినేది మరొకటి సురాదము అంటాం అంటే మద్యం తాగేది మరొకటి సోమపానము సోమరసాన్ని తాగేది ఇలా మూడు శిరస్సులను నరికితే మూడు శిరస్సులు మూడు రకాల పక్షులుగా వెళ్ళాయి తరువాత ఈ బ్రహ్మహత్య పాతకం ఇతని వెంటబడింది మరి బ్రాహ్మణు కదా మరి వాడు దాన్ని తప్పించుకోవడానికి పారిపోయాడు తిరిగాడు 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 వేరే మార్గం లేదు అప్పుడు స్వామిని ప్రార్థిస్తే నీ పాపం పోవాలంటే వేరే మార్గం లేదు దాన్ని ఎవరినైనా ప్రార్థించి వారికి ఇవ్వు ఎవరైనా నీ పాపాన్ని తీసుకుంటే వారికి ఇచ్చేసేయి నువ్వు పసుదులు అవుతావు అంటే అలాగేనని ఒక నలుగురిని ప్రార్థించాడు ఎవరెవరిని భూమిని ప్రార్థించాడు చెట్లను ప్రార్థించాడు నీటిని ప్రార్థించాడు స్త్రీలను ప్రార్థించాడు మీరు నా పాపాన్ని ఇలా నాలుగు భాగాలు చేస్తాను తలో భాగం తీసుకోండి మీకు వరం ఇస్తాను రాజు తిరుగోకాధిపతి పాపం ఆయన కష్టం వచ్చింది అలాగేను అన్నారు భూమికి ఆ పాపం ఇచ్చేశాడు ఒక భాగం భూమికి వరమేమి ఇచ్చాడు మహానుభావుడు ఎంత తవ్వినా మళ్ళీ పూడిపోతుంది మనం భూమిని తవ్వామనుకోండి కొన్నాళ్ళకి పూడిపోతుంది మళ్ళీ ఆ వరం ఇచ్చాడు నిఖాత పూర్ణత వరం దదవు అంటాడు ఆ భూమికి ఈ బ్రహ్మహత్య పాపం ఏ రూపంలో కనబడుతుంది మనం ఊబి అంటాం చూడండి అంటే భూమి పుండు దాన్ని చూస్తే భూమిలాగానే ఉంటుంది పొరపాటున కాలు పెట్టామనుకోండి పైకి రామ అంతే సంగతి దాన్ని ఊబి అంటాం ఊబి అంటేనే బ్రహ్మహత్య పాతకం చెట్లకు ఇచ్చాడు ఈ పాపాన్ని వాటికి వరం ఇచ్చాడు ఏం వరము నరికితే మళ్ళీ చిగురు వస్తుంది చెట్టు విరిచాము మళ్ళీ చిగురు వస్తుంది ఆ వరం ఇచ్చి దానికి ఇచ్చాడు అది నిర్యాస రూపం అంటే మనం గమ్మంటాం చూడండి అది ఎడుతుంది చెట్టు నుంచి అది బ్రహ్మహత్య పాతకం అలాగే నీటికి ఇచ్చాడు దానికి వాడుకున్న కొద్ది ఊరేటువంటి వరం ఇచ్చాడు మనం తవ్వుతూ నీరు తీస్తుంటే మళ్ళీ ఊరుతుంది దానికి పాపం ఎట్లా ఉంటుంది బుడగా రూపం నురుగు అంటామే నురుగు రూపంలో ఉంటుంది అందుకే నురుగు ఉండే నీటిలో స్నానం చేయరాదు అని శాస్త్రం దాన్ని ముట్టుకోరాదు అది బ్రహ్మహత్య అలాగే స్త్రీలకు వరం ఇచ్చారు సంతానము కలిగిన తరువాత కూడా మళ్ళీ భర్తృ సమాగమం మీద ఆశ పెరుగుతుంది దీన్ని అంటాం ప్రసూతి వైరాగ్యం అంటాం కదా ప్రసవ బాధను పడి ఇక జన్మలో మళ్ళీ భర్త దగ్గరికి పోకూడదు అనుకుంటారట పాపం మళ్ళీ ఈ మూడేళ్ళు కాగానే శరా మామూలు అంటే ఏమిటి సంతానం కలిగిన తరువాత కూడా భర్త మీద కోరిక పెరిగే వరం వారికి ఇచ్చి ఈ పాపం వారికి ఇచ్చారు అదే వారి మాసిక ధర్మం అంటాం మనం ఈ రీతిలో పాప విముక్తుడు అయ్యారు ఇంద్రుడు మళ్ళీ స్వర్గాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు త్వష్ట చూచాడు మా అబ్బాయి దగ్గరికి వచ్చి మా అబ్బాయిని గురువుగా ఉండమని అడిగి వాడి దయతో రాజ్యాన్ని పొంది వాడిని చంపుతారా ఒకటి చెప్పాడు నీకు ధర్మం అని నువ్వు అడిగామా నిన్ను నువ్వు పిలిచామా నీ ఆపదకు వచ్చావు ఆపద తీర్చుకున్నావు మా వాడిని చంపేశావు నిన్ను వదిలి పెడతాను నేను నా సంగతి చూపుతాను చూడు త్వష్ట ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేశాడు ఆ యజ్ఞంలో ఇంద్ర శత్రుర్వర్ధస్వా అని చెప్పి చేశాడు ఒక పెద్ద రాక్షసుడు పుట్టాడు వాడి పేరు వృత్రాసురుడు అంటారు వృత్ర పేరే అది అంటే ఆవరించి ఉండేవాడు వాడు ఎంత చిన్నవాడంటే వాడి ఆకారం మనం చాలా పెద్దవాడుగా చెప్తాం చూడండి కుంభకర్ణుని ఆ కుంభకర్ణుడు వృత్రాసురుని కుడికాలి బటన వేలి గోరంత ఉంటాడు మూడు లోకాలు నోట్లు వేసుకొని మింగుతాడు అంత చిన్నగా ఉంటాడు వృత్రాసురుడు సకల లోక వ్యాపకుడు 
వాడు అంత ఆకారంతో స్వర్గం మీదకి వస్తే దేవతలు వణికిపోయారు ఏం చేస్తారు వాడు ఎవడు దిక్కేవాడు ఏం చేయాలి యుద్ధం చేస్తారా వాడుసారి హూమ్ అంటే కొడకపోతారు వాడు ఏం చేయాలి వాడితో ఏదో కొంత ప్రయత్నం చేశారు కుదరలేదు అప్పుడు పరమాత్మను స్వామిని ప్రార్థించాడు శ్రీమన్నారాయణ ఆ మహానుభావుడు వచ్చి మీ వల్ల కాదు వీడిని చంపటం మీకు ఒక ఆయుధం కావాలి వజ్రాయుధాన్ని సంపాదించండి దధీచి మహర్ జరిగి వెళ్ళి అడగండి అతని వెన్నెముక ఇస్తాడు దాన్ని విశ్వకర్మ వజ్రాయుధం చేస్తాడు అది తీసుకొని వచ్చి వీడిని సంహరించండి అలాగేనండి వెళ్ళి అడిగాడు ఏమో అడిగారు ఆయన నీ వెన్నెముక కావాలి న్యాయం అండి మా స్వార్థం కోసం నీ శరీరం విడిచిపెట్టు అంటే న్యాయమా కానీ ఆపదలో ఉన్నవారు ఎదుటి వారి కష్టాన్ని గుర్తించరు ఎదుటి కష్టాన్ని గుర్తిస్తే అడిగిన వారి కోరికను ఇచ్చేవారు కాదన్నారు అర్థమైందే అవునండి ఇందుడి మాట ఆపదలో ఉన్నవారు ఎదుటి వారికి వచ్చే ఇబ్బందిని గుర్తించరు ఇది మరి భాగం ఎదుటి వారికి వచ్చేటువంటి ఇబ్బందిని గుర్తించిన వారు అడిగిన వారి మాటను తిరస్కరించరు కదా అంటే నవ్వాడు దధీచి నీకు నా శరీరం కావాలా ఇష్టాన్ని తీసుకోండి నేను ఎప్పుడైనా పోవచ్చునే ఎప్పుడు పోవాలా అని చూస్తున్నాను అయితే అకారణంగా శరీరం విడిచిపెడితే అది ఆత్మహత్య అవుతుంది అది మహాపాపం అందుకోసం ఆగాను మీరు వచ్చారు తీసుకోండి తన యోగ బలంతో దహనం అయ్యి వెన్నెముకనిచ్చాడు దానితో స్వామి విశ్వకర్మ వజ్రాయుధాన్ని తయారు చేస్తే దాన్ని తీసుకొని దానికి వెళ్ళాడు ఆగుతాడా వజ్రాయుధం ఆగదు వాడాగాడు ఇంద్రుడితో సహా వస్తే ఏమో ఇంద్రుడిని మింగేశాడు వజ్రాయుధంతో పొట్ట చీల్చుకొని బయటకు వచ్చాడు ఇంద్రుడు వాడు మళ్ళీ వాడికి ఆపరేషన్ ఏం లెక్క అది మళ్ళీ హూమ్ అంటే కొడకపోయాడు వాడు గట్టిగా ఊతే ఉద్యాయుధం కింద పడింది వాడి ఇంద్రుడి ఆయుధం లేదు భయపడుతున్నాడు వృత్రాసుడు తీసుకోవయ్యా నేను ఆయుధం లేని వాడిని కొట్ట నువ్వు తీసుకో అన్నాడు తీసుకోరా ఎందుకలా చూస్తావు తీసుకో యుద్ధం చెయ్యి నన్ను చంపు నేను చాకే వచ్చాను నువ్వు చంపడానికే ఉన్నావు ఎందుకంటే దేవతలే గెలుస్తారు అడుగు చేస్తారు నాకు తెలుసు అడుగులే ఓడిపోతారు దేవతలే గెలుస్తారు ధర్మం ఈ వైపు ఉంది అధర్మం ఆ వైపు ఉంది ఏం చేస్తాం మా నాన్నగారు పంపారు కాబట్టి వచ్చాను యుద్ధం చేస్తాను చంపేసి అన్నాడు వీడేం శత్రు యుద్ధం చేస్తానంటాడు చంపుతానంటాడు చంపేయమంటాడు నేను చావడానికి వచ్చానంటాడు నాయన మహానుభావం నువ్వు ఎవరయ్యా చెప్పు చెప్పమంటారా నేను యుద్ధాన్ని నేను చంపడానికి కాదు నేను యుద్ధానికి వస్తే మీరెవ్వరూ నా ముద్ర నిలవలేరు నన్ను గెలవలేరు మీరు ఓడిపోతారు మీరు ఓడిపోతే ఏం చేస్తారు మీ బాసుని పిలుస్తారు ఎవరిని నారాయణుడిని ఆయన వస్తారు మీ తరఫున ఆయన చూతామని వచ్చాను 